സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം കേരളത്തിലെ ഊർജഭദ്രത സാധ്യതകളും വെല്ലുവിളികളും ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് സുരേഷ് കുമാർ എം ജി ആണ് സുരേഷ് കെ സി ബി ഓഫീസർ ആണ് അതുകൂടാതെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി മിനിസ്റ്ററുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി കൂടിയാണ് സുരേഷ് ഇതിൽ മുമ്പുള്ള എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് ടൈമിലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി മിനിസ്റ്ററുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ആളാണ് ഉദാഹരണം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് വർഷത്തോളം ഈ മേഖലയിൽ കേരളത്തിന്റെ ഈ ഊർജ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജിക് ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാളാണ് ആ നിലയ്ക്ക് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടും സംസാരിക്കാൻ ഏറ്റവും യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ദർശനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പുള്ള രണ്ട് സെഷനുകൾ മറുപടി പാർട്ടിയാണ് അപ്പം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നില്ല ദർശനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് ദർശന ഡോട്ട് ഐ എൻ ഡി എ ആർ എസ് എ എൻ എ ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാം നമ്മളെ ഭാവിയിലുള്ള പ്രോഗ്രാംസിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഫോർമാറ്റും നമ്മളെ പ്രീവിയസ് പ്രോഗ്രാംസിന്റെ ഫോർമാറ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിനെ പറ്റി സുരേഷ് ഒരു നാപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും അത് ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾ എഫ് ബി പേജിലുള്ള കമന്റ്സിൽ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം സുരേഷ് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ആ ഒരു ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് എടുത്ത് അതിനുള്ള മറുപടികൾ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ സുരേഷ് ഇന്ന് തുടങ്ങാം നമസ്കാരം കേരളത്തിൻ്റെ ഊർജഭദ്രത സാധ്യതകളും വെല്ലുവിളികളും എന്നതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വെബിനാറിൻ്റെ വിഷയം എന്ന നിലയ്ക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്വാഭാവികമായും ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ മാത്രം ഊർജഭദ്രതയുടെ പ്രശ്നമല്ല മൊത്തത്തിൽ ഊർജ ഉപഭോഗത്തിൻ്റെ ലോകത്തെമ്പാടും വലിയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് ഇപ്പം ഇപ്പൊ കോവിഡ് കാലമായതുകൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഉപഭോഗം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഓരോ ദിവസവും ഊർജ്ജ ഉപഭോഗം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് മനുഷ്യ വികസനവും ഊർജവും തമ്മിൽ കൃത്യമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് എന്നാണ് പലപ്പോഴും ഇത് സംബന്ധിച്ച് നടന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ പഠനങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഉത്പാദനവും ഉപഭോഗവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഊർജത്തിന്റെ ഉപയോഗവും വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ വികസനത്തിന്റെ സൂചികയായിട്ടാണ് ഊർജ ഉപഭോഗം മാറുന്നത് അപ്പം ഊർജ ഉപഭോഗത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓരോ രാജ്യത്തെ ഊർജ ഉപഭോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഹ്യൂമൺ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സുമായി മനുഷ്യ വിഭവ വികസനവുമായി ഡയറക്റ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് ഊർജ ഉപഭോഗം എന്ന് അത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക പരിശോധന നടത്തിയ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും എന്നാൽ അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ ഉപഭോഗം ഇപ്പം വൈദ്യുതി ഉപയോഗമായാലും മറ്റ് ഊർജങ്ങളുടെ ഉപയോഗമായാലും ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ ഊർജ ഉപഭോഗം വർദ്ധിക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് എച്ച് ഡി ഐ വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല അത് പിന്നീട് ഫ്ലാറ്റിൻ ആവുന്നതാണ് കാണാൻ എന്നാൽ ഒരു ഘട്ടം വരെ ഒരു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നാലായിരം അയ്യായിരം യൂണിറ്റ് വരെയുള്ള വൈദ്യുതി ഉപഭോഗമായാലും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മൊത്തം ഊർജ ഉപഭോഗമായാലും ആ ഊർജ ഉപഭോഗം വരുന്നത് വരെ മനുഷ്യ വിഭവ സൂചികയിൽ നോക്കിയാൽ ആ മനുഷ്യ മനുഷ്യ വികസന സൂചിക നോക്കിയാൽ ആ മനുഷ്യ വികസന സൂചികയിൽ ക്രമാനുഗതമായ വളർച്ച ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പൊ ഓരോ രാജ്യങ്ങളുടെയും വികസനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എച്ച് ഡിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഊർജ ഉപഭോഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഒരു ഗ്രാഫ് പ്രസന്റ് ചെയ്താൽ ആ ഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയ ഈ പറയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോ നമ്മുടെ എനർജി യൂസ് പെർ ക്യാപിറ്റ അത് ഗിഗാ ഗു ജൂൾസിലാണ് ജി ജെ യിലാണ് അതിന്റെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് എക്സ് ആക്സിസ് ഉള്ളത് വൈ ആക്സിസ് ഉള്ളത് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ ഈ പറയുന്ന എച്ച് ഡി ഐ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് എച്ച് ഡി ഐ കുറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ കുറഞ്ഞ ഊർജ ഉപഭോഗം ഉള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ ഊർജ ഉപഭോഗം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എച്ച് ഡി ഐ കൂടിയ രാജ്യങ്ങൾ ഊർജ ഉപഭോഗം കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് കാണാം
വൈദ്യുതി ഇവിടെ ഉപഭോഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഊർജത്തിന്റെ ഏകദേശം കൃത്യമായ കണക്കുള്ള ഒരു ഉപഭോഗമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം ഇത് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ പിക്ചർ തരുന്നതാണ് ഇപ്പോ ഉദാഹരണത്തിന് എച്ച് ഡി ഐ ഏകദേശം ഒരു പോയിന്റ് നയൻ ഒക്കെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ എച്ച് ഡി ഐ പോയിന്റ് നയൻ ഒക്കെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഊർജ ഉപഭോഗം ഒരു അയ്യായിരം യൂണിറ്റ് കടക്കുന്നു എന്ന് കാണാൻ കഴിയും പ്രതിശീർഷ ഊർജ ഉപഭോഗം ഒരു അയ്യായിരം യൂണിറ്റ് കടക്കുന്നു എന്ന് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സ്ഥിതി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഊർജ ഉപഭോഗം കുറവാണ് ആ കുറവ് അനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ എച്ച് ഡി ഐയും കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന ചില ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞ ഊർജ ഉപഭോഗം മാത്രമുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഈ നിലയ്ക്ക് എച്ച് ഡി ഐയും ഊർജ ഉപഭോഗവും തമ്മിൽ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും ഇതിപ്പം ഇങ്ങനെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അപവാദങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പക്ഷെ ഏറെക്കുറെ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഈ നിലയ്ക്ക് ഊർജ ഉപഭോഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കുണ്ട് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഊർജ ഉപഭോഗത്തിന്റെ ഒരു താരതമ്യം ഇന്ത്യയിലെയും കേരളത്തിലെയും അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിന്റെയും ഒക്കെ ഊർജ ഉപഭോഗത്തിന്റെ ഒരു താരതമ്യം നോക്കിയാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഈ നിങ്ങളെ കാണുന്ന പട്ടികയിൽ കാണുന്നത് ആകെ ഊർജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഊർജവും കൂടി പെട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാലകത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഊർജം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഊർജം വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഊർജം ഇതൊക്കെ എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഇതിന് പലതര യൂണിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാ യൂണിറ്റിലും ഉള്ള അളവുകൾ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് എഴുപത്തിരണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്താ പറയാ മെഗാ ജൂള് ആണ് ശരാശരി ഒരു പ്രതിശീർഷ ഊർജ ഉപഭോഗം എന്ന് കാണുന്നത് അതായത് അത് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന കിലോഗ്രാം ഓയിൽ ഇക്വലന്റ് ആയിട്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് തന്നെ മാത്രം കാണുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തം ഊർജം മൊത്തം ഊർജമാണ് അതിനകത്ത് വൈദ്യുതി മാത്രമല്ല ഇരുപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദ്യുതി മാത്രമല്ല മൊത്തം ഊർജമാണ് അപ്പൊ ആ നിലയ്ക്ക് ഇരുപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ഊർജം പ്രതിശേഷം ലോകത്ത് എല്ലാ ഊർജ വിഭാഗവും കൂടി ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അത് ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാല് യൂണിറ്റും കേരളത്തിൽ അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ട് യൂണിറ്റും എന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് കണക്കിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നീടും പോകാവുന്നതാണ് വൈദ്യുതി മാത്രമായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്ത് ഒരു മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടാണ് ശരാശരി പ്രതിശീർഷ ഉപഭോഗം കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പത്തെ ഒരു കണക്കനുസരിച്ച് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത് ആണ് അത് എഴുന്നൂറ് കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ആണ് ഏകദേശം കേരളത്തിൽ അപ്പൊ ഈ നിലയ്ക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത ലോകത്തെക്കാളും ഇന്ത്യയെക്കാളും കുറഞ്ഞ ഊർജ ഉപഭോഗം അത് മൊത്തം ഊർജത്തിന്റെ ഉപഭോഗമായാലും അതേസമയത്ത് വൈദ്യുതിയുടെ ഊർജത്തിന്റെ വൈദ്യുതി ഊർജ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ഉപഭോഗമായാലും വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം എന്ന് കാണാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഇത് ഈ ഒരു കണക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന കണക്കാണ് കാരണം മനുഷ്യ വികസന സൂചിക ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞൊരു സംസ്ഥാനമല്ല കേരളം ലോകത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കോവിഡ് കാലത്തൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ലോകത്തുള്ള മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ചേർത്ത് വികസനത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറിയിട്ടുണ്ട് മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളെയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കമ്പാരിസണിൽ രാജ്യത്തിന്റെ പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തിയാണ് കേരളത്തെ പലപ്പോഴും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആ നിലയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ മനുഷ്യ വികസന സൂചികയും ഊർജവും തമ്മിലുള്ള ഈ ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയുക എന്നത് ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉപഭോക്തൃ സംസ്ഥാനമാണ് ഉപഭോക്തൃ സംസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ വിഭവങ്ങളും പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് അപ്പൊ നമ്മള് അരി ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നോ പഞ്ചാബിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബംഗാളിൽ നിന്നോ വരുന്ന അരിയാണ് നമ്മളൊക്കെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് അതുപോലെ മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ സാധനം ഉണ്ടോ ആ സാധനം മുഴുവൻ പുറത്തുന
വർധനം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്നത് പ്രത്യേകത കേരളത്തിനുണ്ട് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായും യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ ജി ഡി പി ഇല്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഇല്ലായ്മ എന്നുള്ളതല്ല മറ്റെവിടെയൊക്കെയോ നടക്കുന്ന സാമ്പത്തിക വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിന്റെ എച്ച് ഡി എ യെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകമായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വസ്തുത ആ നിലയ്ക്ക് എന്നുള്ളതിനെ കാണേണ്ടി വരും ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ കർണാടകയിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് എന്താ പറയുക യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ജി ഡി പിയുടെ വർധനവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു അംശം കേരളത്തിലെ സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സന്നിവേശിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരുടെ എന്താ പറയാ മനുഷ്യ വികസനത്തിന് സഹായിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം കൂടി കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് സ്വഭാവത്തിലുണ്ട് അതായത് മനുഷ്യ വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് എവിടെ നടക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന ഉൽപാദന പ്രക്രിയയെയും കേരളത്തിന്റെ മനുഷ്യ വികസനത്തെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള മൈഗ്രേഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ ഘടകങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായി ഇന്നത്തെ ഇപ്പൊ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇങ്ങനെ കേരളത്തിന്റെ വികസന മാതൃക ഈ നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ മനുഷ്യ വികസന സൂചിക വർദ്ധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ വികസനം നടക്ക വർദ്ധിക്കുന്നതല്ല ഇതിങ്ങനെ തന്നെ തുടരാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഊർജ ഉപഭോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ലെവലിൽ തന്നെ ലോകത്തിന്റെ ശരാശരിയെക്കാളും ഇന്ത്യയുടെ ശരാശരിയെക്കാളും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ മറ്റ് ചില ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ പറഞ്ഞ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഊർജ ഉപഭോഗം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെ പല രാജ്യങ്ങളെക്കാളും ഒക്കെ കുറഞ്ഞ ഉപഭോഗം എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമോ അങ്ങനെ തന്നെ തുടരാൻ കഴിയുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാവും ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്ക് എല്ലാ വിഭവങ്ങളും പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന രൂപത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ആ നിലയ്ക്കുള്ള കുറഞ്ഞ ഉപഭോഗം തന്നെ മതിയായേക്കാം എന്നാൽ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും പുറത്തുനിന്ന് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കാലത്തും നടക്കാൻ പോകുന്നതല്ല ഇപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മളിപ്പം കയറ്റി അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളെയാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ വിഭവമാണ് കയറ്റി അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ മനുഷ്യ ഉപയോഗം കയറ്റി അയച്ച് ആ മനുഷ്യ ഉപയോഗത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എന്താ പറയാ സമ്പത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന്റെ ഒരു സത്യമായി നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ആ നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് മനുഷ്യഭൂപം കയറ്റി അയക്കാൻ കഴിഞ്ഞോളുന്നില്ല പുറത്തൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ പോലും തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ പൊതുവികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിന്റെ ഊർജ സാധ്യതകൾ വർദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഊർജ രംഗത്തും വലിയ വികസനം ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് കേരളത്തിൽ വ്യവസായവൽക്കരണവും കാർഷിക മേഖലയിലുള്ള വളർച്ചയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ കേരളത്തിന്റെ ജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കാനും അവരുടെ നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ള നമ്മുടെ വികസനത്തിന്റെ അവസ്ഥയെങ്കിലും നിലനിർത്തി പോകാനും കഴിയുകയില്ല എന്നൊരു പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏതായിരിക്കണം നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള മാതൃക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പോ നമ്മളൊക്കെ ഈ നേരത്തെ എച്ച് ഡി ഐ വേഴ്സസ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ എനർജി കൺസംഷൻ വെച്ച് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ രൂപത്തിൽ ഊർജ ഉപയോഗിക്കുന്ന യു എസ് എ അല്ലെങ്കിൽ നോർവേ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ ആ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുമോ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഡി ഐ സാമാന്യ മോശമല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ നിൽക്കുന്ന എന്നാൽ വലിയ ഊർജ ഉപയോഗമുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്ത ചൈന പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുമോ എവിടെ നമ്മൾ നിൽക്കണം എത്രയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഊർജ ഉപഭോഗം ഇതൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചില കണക്കുകൾ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ നിലയ്ക്ക് കേരളത്തിന്റെ ഊർജ ഉപഭോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് എത്രയിലേക്കാണ് നമ്മൾ മാറേണ്ടത് എത്രത്തോളം വളർച്ച നമുക്ക് വേണ്ടി വരും നമ്മുടെ ഇക്കാലത്തെ വളർച്ചയുടെ ബിസിനസ് ആസ് യൂഷ്വൽ ആണോ അതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് നമുക്ക് മോഡൽ നമുക്കുണ്ടോ നമ്മുടെ വികസനത്തിന്റെ സൂചിക എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ ഘടകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മാതൃക എന്തായിരിക്കണം നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഊർജ ഉപഭോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ ഊർജ ആവശ്യകത എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അത് എന്നത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിവിധ സ്രോതസ്സുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്
ഉപഭോഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിനകത്ത് ഈ സാ മൊത്തം ഊർജ ഉപഭോഗത്തിലുണ്ടാകുന്ന വർധനവിന്റെ ലെവലിൽ അല്ലാത്ത വർധനവും കാണാൻ കഴിയും അതിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മളിപ്പം ഇപ്പം വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇന്ധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ജൈവ ഊർജം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇന്ധനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ചില പ്രവർത്തികൾ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് മുമ്പ് മണ്ണെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളെ അരി മില്ലുകൾ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെ എന്താ എണ്ണയാട്ട് മില്ലുകൾ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ കാളെ ഉപയോഗിച്ച് എണ്ണയാട്ട് മില്ലുകൾ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അതല്ല അരി മില്ലുകളും എണ്ണയാട്ട് മില്ലുകളും ഒക്കെ തന്നെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറിയിട്ട് അപ്പൊ ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു ഊർജ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്രോതസ്സിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്രോതസ്സിലേക്ക് മാറുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ വൈദ്യുതിയുടെ എന്താ പറയുക ഉപഭോഗത്തിനകത്ത് വലിയ രൂപത്തിൽ വലിയ രൂപത്തിൽ എന്ന് മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വലിയ രൂപത്തിൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പോലും വലിയ രൂപത്തിലുള്ള വർധനം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പം ഊർജത്തിന്റെ ഉപഭോഗം അനുദിനം മാറുന്നുണ്ട് സ്രോതസ്സുകൾ മാറുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൈദ്യുതി അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ ലൈറ്റിങ്ങിനാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകം ലൈറ്റിംഗ് ആണ് ലൈറ്റിംഗ് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ബൾബ് അല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇടക്കാലത്ത് നമ്മൾ സി എഫ് ലേക്ക് മാറി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോ എൽ ഇ ഡിയിലേക്ക് മാറുന്നു ഇപ്പം ദക്ഷത കാര്യക്ഷമത അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്രിഡ്ജുകൾ അല്ല ഇപ്പം ഫൈവ് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഫ്രിഡ്ജുകളാണ് എ സികൾ ഇതൊക്കെ വിവിധ തരത്തിൽ ഊർജക്ഷമത കൂടിയ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുന്നതോട് കൂടി നമ്മുടെ ദക്ഷത കൂടുന്നതോടു കൂടി ഉപഭോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആ നിലയ്ക്ക് ഉപഭോഗം കുറയുകയും ചെയ്യും ഇപ്പൊ സ്രോതസ്സുകൾ മാറുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മറ്റൊരു ഇന്ധനം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്ന് വൈദ്യുതിയിലേക്കുള്ള കൺവെർഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കൂടുന്നു ചില മേഖലകൾ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താ പറയുക വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉപഭോഗം വർദ്ധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഈ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഒക്കെ ദക്ഷതയുടെ വ്യത്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉപഭോഗം കുറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തൊഴിൽ സ്വഭാവങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇപ്പം നേരത്തെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായി ഇപ്പം പല ഓഫീസുകളും ഈ പറയുന്ന എ സിയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഓഫീസുകളായി മാറുന്നു ഓഫീസുകളുടെ സ്വഭാവം മാറുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ തൊഴിലിന്റെ സ്വഭാവം മാറുന്നു കായിക അധ്വാനത്തിൽ നിന്ന് കുറെ കൂടി ഈ പറയുന്ന ടെർഷറി സെക്ടറിലുള്ള ഉപജീവനത്തിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് കേരളം മാറുകയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു ഒരു ഡീമോഗ്രാഫി എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഇപ്പം കാർഷിക മേഖലയിലോ വ്യവസായ മേഖലയിലോ പണിയെടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ പണിയെടുക്കുന്ന മേഖലയായി നമ്മുടെ സേവന മേഖല മാറുന്നു അപ്പൊ സേവന മേഖലയിൽ പണിയെടുക്കുമ്പോൾ ആ തൊഴിലുണ്ടാവുന്ന ഈ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഊർജ ആവശ്യകതയിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഉപഭോഗത്തിന്റെ രീതി മാറുന്നു മൊത്തത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉപഭോഗം വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉപഭോഗം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഓരോ മേഖലയിലും എത്രത്തോളമാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലുള്ള ഉപഭോഗം ആ ഉപഭോഗം എത്രത്തോളം ആണ് എന്ന് പരിശോധിക്കുക മാത്രമല്ല അത് ഏതൊക്കെ നിലയിലാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതുകൂടി കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് നാളെ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഉപഭോഗത്തിലേക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഉപഭോഗം എങ്ങനെയാണ് വർദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ചിത്രം കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും അത്തരം ഒരു പരിശോധന കൂടി ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം കേരളത്തിന്റെ ഊർജ ഉപഭോഗം ഇപ്പത്തെ ഒരു വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇന്ധനങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒക്കെ കൂടി ഉപഭോഗം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ഏകദേശ പട്ടികയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്ലൈഡിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പത്തെ കേരളത്തിന്റെ ആകെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഉള്ള ഏകദേശ കണക്കാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിന്റെ കണക്കിനേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടിയ കണക്കാണ് ഇപ്പൊ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് മില്യൺ യൂണിറ്റ് ഇത് മില്യൺ യൂണിറ്റിലാണ് ഈ കണക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് മില്യൺ യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതിയാണ് മൊത്തത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വർഷത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷത്തിൽ നമുക്ക് വേണ
മില്യൺ യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി മാത്രമേ കൃഷി ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അതിന്റെ കണക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കാണേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കേരളത്തിലെ കൃഷി ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ കണക്കെടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കൃഷിക്ക് വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പല മോട്ടോറുകളും ഹാഫ് എച്ച് ബി വൺ എച്ച് ബി മോട്ടോറുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം വീട്ടാവശ്യത്തിന് അവർക്ക് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലും കൃഷിയുടെ കണക്കിൽ വന്നു പെടുന്നുണ്ടാവാം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും കണക്കനുസരിച്ച് കൃഷി ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ്റി അമ്പത് മില്യൺ യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി തെരുവിളക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി നാനൂറ്റി അമ്പത് യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി പൊതു പമ്പിങ്ങിന് അറുന്നൂറ് ഇത് കൂട്ടത്തിലെ ലൈസൻസുകൾ എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം കേരളത്തിനകത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിന്റെ കണക്കുകളാണ് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്കുകൾ അതോടൊപ്പം കേരളത്തിലെ ഇപ്പം തൃശൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കണ്ണൻ ദേവൻ ടി അതുപോലെ തന്നെ കിൻഫ്ര പാർക്കുകൾ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ഒരു ഒമ്പതോളം ലൈസൻസുകൾ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ പൊതുവെ ഇപ്പം കണ്ണൻ ദേവൻ ടീയും അതുപോലെ തന്നെ തൃശൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും പൊതു ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് ഗാർഹികവും വാണിജ്യം എല്ലാം അതിനകത്ത് പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മറ്റു ചില ഒക്കെ വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ നിലയ്ക്ക് അതും കൂടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വ്യവസ മൊത്തത്തിൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഏകദേശം അതിന്റെ ഒരു പകുതിയോളം നമുക്ക് വ്യവസായത്തിൽ പെടുത്തുകയും ബാക്കിയുള്ളത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇടുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതിയും ഗതാഗതം എന്ന് പറയുന്നതിൽ ട്രെയിൻ ട്രാക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുന്നൂറ് മില്യൺ യൂണിറ്റ് മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളൊന്നും കേരളത്തിലും അങ്ങനെ വ്യാപകമായിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആകെ ഇപ്പം ഒരു മുന്നൂറ് മില്യൺ യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതിയാണ് നമ്മൾ ഗതാഗത ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ ആ പട്ടികയിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് കാണേണ്ടത് അറുപത്തി രണ്ടായിരം മില്യൺ യൂണിറ്റിന് തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള ഇന്ധനം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത്തി രണ്ടായിരം മില്യൺ യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതിക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള പെട്രോൾ ഡീസൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ ഇന്ധനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ നിരത്തുകളിൽ കത്തിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കത്തിക്കപ്പെടുന്ന നിരത്തുകൾ കത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ധനം ഘട്ടം ഘട്ടമായി വൈദ്യുതിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം കൂടി വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് ആ മാറ്റം ഈ വെഹിക്കിളിന്റെ ഒക്കെ തന്നെ വ്യാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഈ പറയുന്ന അറുപത്തിരണ്ടായിരവും മുന്നൂറും തമ്മിലുള്ള ഈ ബാലൻസ് അത് മാറേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ മാറുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുതി ആവശ്യകതയിൽ വരാൻ പോകുന്ന വർധനവ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതായിരിക്കില്ല എന്നത് കൂടി ഈ സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഗതാഗതം ഒന്നുകൂടി വിശദമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് മാത്രം ഒന്നെടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കേരളത്തിലെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ബസ് ഒരു പതിനയ്യായിരം മുതൽ പതിനെണ്ണായിരം വരെ ബസ്സാണ് നമുക്ക് ഏകദേശം ഉള്ളത് കോൺട്രാക്ട് കാരേജുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൺപതിനായിരം കാർ ഒരു പതിനാല് ലക്ഷം ടാക്സി കാറുകൾ ഒരു ലക്ഷത്തോളം ഓട്ടോറിക്ഷ മൂന്നര നാല് ലക്ഷം രണ്ട് ചക്ര വാഹനങ്ങൾ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം ലോറികൾ മൂന്നര ലക്ഷം അതുകൂടാതെ ട്രെയിന് ജലഗതാഗതം വായു ഗതാഗതം ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ചേർന്നാൽ ഇതിന് ഓരോന്നിന്റെയും സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ഇതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ വർഷത്തിലും ശരാശരി ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതി എത്ര ഇന്ധനം എത്ര എന്നതിന്റെ കണക്കുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഒരു നൂറ്റി പതിനഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത് തീറ്റ ജൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ആണ് നമുക്ക് ഈ ജനങ്ങളുടെ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക കൂടാതെ ചരക്ക് ഗതാഗതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതെല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ചരക്ക് ഗതാഗതം ഉണ്ട് അതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന ഒരു നൂറ് നൂറ്റി പത്ത് എല്ലാം കൂടി ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പീറ്റാജൂൾ അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മില്യൺ യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതിക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചേ പോയിന്റ് നാല് മില്യൺ ടൺ ഓയിൽ ലിക്വിഡിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഊർജം ഇന്ന് ഗതാഗത മേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ആ നിലയ്ക്ക് കേരളത്തിന്റെ ഊർജ ഉപഭോഗത്തിന് നമ്മൾ ഈ നിലയ്ക്ക് ഒരു സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ചെയ്ത് മൊത്തത്തിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം മില്യൺ യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതിയും അതിലേറെ വലിയ രൂപത്തിലുള്ള മറ്റ് ഊർജ ഉപഭോഗങ്ങൾ ഒരു പത്ത് എൺപതിനായിരം മില്യൺ യൂണിറ്റോളം മറ്റു ഊർജങ്ങളും കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ മൊത്തം ഊർജ ഉപഭോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ട മൊത്തം ഊ
കേരളത്തിൽ ഈ കൃഷിയുടെ മേഖലയിലും വ്യവസായത്തിന്റെ മേഖലയിലും ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്ന് കാണാൻ കഴിയും അപ്പം സ്വാഭാവികമായും കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളത്തിന്റെ എന്താ പറയാ തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷം പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചില മാറ്റങ്ങളുണ്ട് നമ്മള് എന്താ പറയോ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഉപഭോക്തൃ എന്താ പറയാ സംസ്ഥാനം എന്ന നിലയ്ക്ക് ട്രഷറി സെക്ടറിലേക്ക് മൊത്തത്തിൽ മാറുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ ഭക്ഷിക്കുക കൃഷി ചെയ്യാതെ ഭക്ഷിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വ്യവസായം ത്തിന്റെ ഭാഗമായി എന്തെങ്കിലും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താതെ തന്നെ ഉപഭോഗിക്കുക എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ഉപഭോക്തൃ സംസ്ഥാനം എന്ന നിലയിലേക്കാണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പുതിയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ വികസനം ഈ നിലയ്ക്ക് ഒരു ഉപഭോക്തൃ സംസ്ഥാനം എന്ന നിലയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമോ അത് കഴിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ തീർച്ചയായും മനസ്സിലാക്കും പ്രത്യേകിച്ചും ആ രംഗത്ത് കുറെ കൂടി ശക്തമായിട്ടുള്ള ചില ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പോ ഇപ്പം ഈ വർഷം കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ കൃഷിയിൽ ഊന്നൽ നൽകണം എല്ലാ പ്രദേശത്തും കൃഷി ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കൃഷി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ഉൽപാദന സംരംഭങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ തുടങ്ങിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഉൽപാദന വളർച്ച ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഉൽപാദന കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു ലക്ഷ്യം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് അത്തരം ഒരു ലക്ഷ്യം വെക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും എങ്ങനെയാണ് എനർജി ഈ സെക്ടറിലേക്ക് പ്രയോഗിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഏത് നിലയ്ക്കാണ് പ്രയോഗിക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്നൊരു പരിശോധന ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പരിശോധന നടത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാണേണ്ടി വരുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഇറിഗേഷന്റെ സ്വഭാവം കേരളത്തിലെ ഇറിഗേഷൻ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ഇറിഗേഷന് വേണ്ടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആകെ ഇറിഗേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുന്നൂറ്റി അമ്പത് മില്യൺ യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതിയാണ് അതേസമയത്ത് മറ്റിപ്പോ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണെങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം മില്യൺ യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഈ പറയുന്ന ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അതനുസരിച്ച് അവിടെ കൃഷിയും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ കേരളത്തിൽ ഇറിഗേഷൻ സ്വഭാവം എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കാണേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത കേരളത്തിൽ ഇറിഗേഷൻ മുഴുവൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മല മല എന്താ പറയാ മലമ്പ്രദേശങ്ങളിൽ ഡാം കെട്ടി അവിടുന്ന് കനാൽ മുഖാന്തരം നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഇടനാട്ടിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ തീരപ്രദേശത്തേക്കും വെള്ളം എത്തിക്കുക ഇടനാട്ടിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വയലുകളൊക്കെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ വയലുകളിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം മുഴുവൻ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ കുറ്റിയാടി ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് ആയാലും പമ്പാവാലി ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് ആയാലും മൂവാറ്റുപാഴ വാലി ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് ആയാലും ഈ പാലി ഈ പ്രോജക്റ്റുകൾ മുഴുവൻ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ മലയോരങ്ങളിൽ ഡാം കെട്ടി അവിടെ വെള്ളം സംഭരിക്കുന്നു ആ വെള്ളം കനാലുകളിലൂടെ നമ്മുടെ ഇടനാട്ടിലുള്ള വയലുകളിൽ എത്തിക്കുക പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഈ വയലുകളൊന്നും വയലുകൾ അല്ലാതായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ പുരയിടങ്ങളായി മാറിയിട്ടുണ്ട് വീടാണ് പ്രധാനമായും റോഡും വീടുമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്റ്റുകൾ പലതും ഇറിഗേഷന് പകരം ഗ്രാവിറ്റി യുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഇറിഗേഷന് പകരം അതിപ്പം നിർവഹിക്കുന്ന ചുമതല എന്ന് പറയുന്നത് കുടിവെള്ള പദ്ധതികളായി ആണ് എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ കൂട്ടത്തിൽ കണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട് കേരളത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോഴും കൃഷി സജീവമായി നടക്കുന്ന മേഖലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മലയോര മേഖലയാണ് മലയോര മലമ്പ്രദേശം അതുപോലെ തന്നെ ഇടനാടും തീരപ്രദേശമായിട്ടാണ് കേരളത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതിയെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും കൃഷി സാമാന്യം നന്നായിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രദേശം മലയോര പ്രദേശമാണ് എന്നാൽ മലയോര പ്രദേശത്തിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്റ്റുകളൊന്നും ഇപ്പോഴും കേരളത്തിലില്ല അങ്ങനെ മലയോര പ്രദേശത്തിന് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ ഉണ്ടായേ പറ്റൂ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ ഉണ്ടാവുകയും കേരളത്തിന്റെ മുപ്പത്തി എണ്ണായിരം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ഭൂവിസ്തൃതിയിൽ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം ഹെക്ടറെങ്കിലും കൃഷി യോഗ്യമായി കൃഷി കൃത്യമായും കൃഷി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറണമെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ തെങ്ങ് തെങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നനയ്ക്കുന്ന തെങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലില്ല നമ്മുടെ മലയോര പ്രദേശങ്ങളിലെ എല്ലാ കൃഷിയും ആശ്രയിക്കുന്ന മഴയെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ മഴയുടെ ആ എന്താ പറയാ ആ മഴക്കാലത്ത് കിട്ടുന്ന വെള്ളത്തിനപ്പുറത്ത് ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൃഷിഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മലമ്പ്രദേശങ്ങളില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ തെങ്ങുകൾ നനയ്
ഉള്ളതൊഴിച്ചാൽ മറ്റൊന്നും കൃഷി ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കേരളം മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നതിലും അവിടെ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നതിലും വെള്ളത്തിന്റെ ലഭ്യത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുത ഉപഭോഗത്തിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനാവശ്യമായ രൂപത്തിലുള്ള ഇറിഗേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ ഇറിഗേഷന് പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ കൃഷി ആവേശത്തിനുള്ള വൈദ്യുതി എന്ന് പറയുന്നത് വേണ്ടി വരും കാർഷികാനുബന്ധ വ്യവസായങ്ങളുടെ ശൃംഖല കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് ചെറുകിട നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഐ ടി വ്യവസായത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ടൂറിസം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു സേവന മേഖലകളുടെ വളർച്ച ഇതൊക്കെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിന്റെ ഉൽപാദന കേന്ദ്രീകൃതമായ വികസനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ അതിനെപ്പറ്റി വിശദമായി നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ചർച്ച ചെയ്യാം പക്ഷെ ഈ ഞാൻ ഊർജത്തിന്റെ ഉപഭോഗം വർദ്ധിക്കുന്ന ഇത്തരം മേഖലകളുടെ വികാസം എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ വികസനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മേഖലകളിലെ ഊർജ ഉപഭോഗത്തെയും കൂടി കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഒരു പുതിയ തൊഴിലവസരം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരവിടുന്ന് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കേരളത്തിൽ അവർക്ക് ഒരു തൊഴിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അവരൊരു ഒരു ഒരു കൺസൾട്ടൻസി ഫേം തുടങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയാ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങുന്നു ഇതൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഒരു തൊഴിലവസരം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിശേഷം എത്ര വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കണക്ക് കൂടി നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് സ്വാഭാവികമായും അത്തരം ഒരു കണക്ക് വരുമ്പോൾ ശരാശരി പറയുക ഒരു പത്ത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി എങ്കിലും ഒരു തൊഴിലവസരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ചിലവാകും എന്നാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ നമ്മൾ കണ്ട ഗതാഗതത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ഫ്യൂല് കത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണമടക്കമുള്ള ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഈ വെഹിക്കിളിന്റെ വ്യാപനം ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ വൈദ്യുത ഉപഭോഗം ഒരു വർഷം വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ വൈദ്യുത ഉൽപാദനം ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്താ പറയാ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എമിഷനും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒരു വശത്ത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് മറുവശത്ത് ഫ്യൂവലിന്റെ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന നേട്ടവും കൂടി കാണേണ്ടത് ഈ രണ്ട് നേട്ടവും കൂടി പരസ്പരം പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപാദന കേന്ദ്രങ്ങൾ വൈദ്യുതി എന്താ പറയാ നിലയങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്റെ പാരിസ്ഥിതിക ആകാരമൊക്കെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഊർജത്തെ എത്രത്തോളം അത് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിയ ഊർജം എത്രത്തോളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എത്രത്തോളം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എമിഷൻ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പരിശോധനകൾ കൂടി വേണ്ടിവരും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായി ഇതൊക്കെ കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വൈദ്യുതി രംഗത്തിന്റെ വളർച്ച അനിവാര്യമായിട്ടുണ്ട് ആ അനിവാര്യത നമുക്ക് എങ്ങനെ നിറവേറ്റാൻ കഴിയും എങ്ങനെയാണ് ആ രംഗത്തേക്ക് നമ്മൾ കാര്യത്തെ കാണേണ്ടത് എന്ന് സംബന്ധിച്ചാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുതി വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം ഞാൻ വളരെ വിശദമായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു അപ്പം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി വൈദ്യുതി എത്തുന്നത് വൈദ്യുതി ഒരു ഉൽപാദന നിലയം സ്ഥാപിക്കുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് കണ്ണൻദേവൻ കമ്പനിയാണ് പിന്നെ ഇരുപത്തേഴ് തിരുവനന്തപുരത്ത് അന്ന് എന്താ പറയാ അറുപത്തിനാല് കിലോവാട്ടിന്റെ ഒരു എഞ്ചിൻ മൂന്ന് എഞ്ചിൻ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് താപനിലയം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു മുപ്പത്തിരണ്ടില് കൊല്ലം കോട്ടയം നാഗർവോയിൽ സ്ഥലത്തും ഈ ഈ നിലയ്ക്കുള്ള വൈദ്യുതി നിലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു പള്ളിവാസൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ പണി ആരംഭിച്ച് നാൽപ്പതിൽ പൂർത്തിയാക്കി അന്ന് പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് മെഗാവാട്ടിന്റെ പള്ളിവാസൽ പദ്ധതി ആ പള്ളിവാസൽ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കോതമംഗലത്തും അതുപോലെ തന്നെ തൃശൂർ വിയൂരും പിന്നെ ആലുവ കളമശ്ശേരി ആലപ്പുഴ മാവേലിക്കര കുണ്ടറ തിരുവനന്തപുരം ഈ പ്രദേശത്ത് കൂടി ഒരു അറുപത്താറ് കെ ബി ലൈനും അതിന്റെ ഭാഗമായി അറുപത്താറ് കെ ബി സബ് സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു മലബാർ ഭാഗത്ത് ആണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ടിൽ പാലക്കാടാണ് ആദ്യമായിട്ട് വൈദ്യുതി
ഉൽപാദനത്തിന് വന്നത് അമ്പത്തി ഏഴിലാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് അതിന് മുമ്പ് ട്രാങ്കൂറിലാണെങ്കിൽ രാജ കുടുംബത്തിന്റെ അധീനതയിലും മറ്റ് സ്വകാര്യ കമ്പനികളും അതുപോലെ തന്നെ മലബാറിലാണെങ്കിൽ സ്വകാര്യ കമ്പനികളും ആണ് കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുതി മേഖല കൈയടക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ അമ്പത്തി ഏഴിൽ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളെ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കെ എസ് ഇ ബി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ഉണ്ടാവുന്നു അമ്പത്തി ഏഴ് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ അന്ന് നൂറ്റി ഒമ്പത് മെഗാവാട്ട് ആയിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വൈദ്യുതി ഉൽപാദന ശേഷി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് മില്യൺ യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതിയാണ് നമുക്ക് അന്ന് ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് അതിനുശേഷം അറുപത്തി ആറ് അറുപത്തി ഏഴിൽ ശബരഗിരി പ്രോജക്ട് വരുന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പദ്ധതി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും നൂറ്റൻപത് മെഗാവാട്ട് അറുപത്തി ആറ് അറുപത്തി എട്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ ഷോളയാറിന്റെ ഷോളയാറിൽ ഒരു അമ്പത്തിനാല് മെഗാവാട്ട് പദ്ധതി വരുന്നു എഴുപത്തിരണ്ടിൽ കുറ്റിയാടി പദ്ധതി കുറ്റിയാടി ഹൈഡ്രോ എലക്ട്രിക് പ്രോജക്ട് എഴുപത്തഞ്ച് മെഗാവാട്ടിന്റെ വരുന്നു എഴുപത്തി ആറ് എഴുപത്തി എൺപത്തി ആറ് പത്ത് വർഷം കൊണ്ടാണ് എഴുപത്തി ആറിലാണ് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നത് പത്ത് വർഷം കൊണ്ടാണ് ഇടുക്കി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് മെഗാവാട്ടിന്റെ ഇടുക്കി പദ്ധതി വരുന്നത് ഇടുക്കി പദ്ധതി വരുമ്പോഴേക്കും കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം ഈ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം വർദ്ധിച്ചെങ്കിലും ആ നിലയ്ക്ക് വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം വർദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല കേരളത്തിൽ വൈദ്യുതി സർപ്ലസ് ആയിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ ഇനി വൈദ്യുതി നിലയങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് ഏകദേശ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മാറുകയുണ്ടായി എൺപത്തി ഏഴിൽ ഇടമലയാറ് എഴുപത്തിയഞ്ച് മെഗാവാട്ട് കൂടി കമ്മീഷൻ ചെയ്തതോടുകൂടി കേരളത്തില് വൈദ്യുതി നിലയങ്ങൾ ഈ നിലയ്ക്ക് വേണ്ട ഇനി സർപ്ലസ് ആയിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വൈദ്യുതി ഇപ്പൊ ഗ്രാഫൈറ്റ് കേസ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം ഉണ്ടായ വൈദ്യുതി എങ്ങനെയാണ് പുറത്തേക്ക് വിൽക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അന്ന് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയ ക്യാമ്പയിനുകളും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് വൈദ്യുത പദ്ധതികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിലൊക്കെ തന്നെ വലിയ എന്താ പറയാ പുറകോട്ട് പോക്കുണ്ടാവുകയും പിന്നെ ഒരു പദ്ധതി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പദ്ധതി ചെറിയ ചെറിയ പദ്ധതികളൊക്കെ ഇടക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടാകുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് ലോവർ പരിയാർ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്ന നൂറ്റി അൻപത് മെഗാവാട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ കക്കാട് അമ്പത് മെഗാവാട്ടിന്റെ നിലയം കമ്മീഷൻ ചെയ്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതി വികസന ചരിത്രം എഴുപതുകൾ എൺപതുകളിൽ കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർപ്ലസ് ആയിരിക്കുന്നു എന്നൊരു ധാരണയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സർപ്ലസ് ആയിരിക്കുന്നു എന്നൊരു ധാരണ നിൽക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വൈദ്യുതി ഉൽപാദന രംഗത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് പുറകോട്ട് പോവുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ തൊണ്ണൂറുകൾ എത്തുമ്പോഴേക്ക് കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം ആ നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിൽക്കുകയും ചെയ്യാം അതിന്റെ ഭാഗമായി തൊണ്ണൂറുകളുടെ ഒരു തുടക്കത്തോടു കൂടി കേരളം ഒരു വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് കേരളത്തിൽ ആളുകൾക്ക് വൈദ്യുതി ലഭ്യമല്ലാത്ത ആവശ്യത്തിന് വൈദ്യുതി കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയും തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് അവസാനത്തോടു കൂടി കേരളത്തിൽ പവർ കട്ട് ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തു ഇതിനിടയ്ക്കൊക്കെ തന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലൊക്കെ കുറേശ്ശെയൊക്കെ പവർ കട്ട് ഏർപ്പെടുത്തുകയും ഇടയ്ക്കൊക്കെ അരമണിക്കൂർ ലോഡ് ഷെഡിംഗ് ഒക്കെ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് തുടക്കമാകുമ്പോഴേക്ക് മൂന്നര മണിക്കൂർ നേരം ലോഡ് ഷെഡിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ നൂറ് ശതമാനം പവർ കട്ടും തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലെ ആ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിൽ നൂറ് ശതമാനം പവർ കട്ട് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കാനേ പാടില്ല വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളും വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളും വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കാം ഗാർഹിക ആവശ്യത്തിന് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ മൂന്നര മണിക്കൂർ നേരത്തോളം ലോഡ് ഷെഡിങ് ഏകദേശം ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ രാത്രിയും ബാക്കി രണ്ടു മണിക്കൂറോളം പകലും ലോഡ് ഷെഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കാലത്തോടു കൂടി കേരളം എത്തുകയാണ് അതിരൂക്ഷമായിട്ടുള്ള വൈദ്യുത പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലോടു കൂടി കേരളം എത്തിച്ചേർന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുതി വികസനത്തെ കുറിച്ച് കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുതി രംഗത്ത് എന്താ പറയാ പുതിയ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഉള്ള പദ്ധതികളൊന്നും പോരാ വൈദ്യുതി പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സി
തിരുവനന്തപുരത്ത് മാത്രമല്ല ആ ശൃംഖല എന്നറിയാ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പള്ളിവാസലിൽ നിന്ന് വന്നിരുന്ന ആ ലൈന് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ സബ് സ്റ്റേഷൻ എന്നറിയാ ജനറൽ ടി സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ ചേർത്ത് ആദ്യത്തെ സബ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പത്ത് കെ വി സബ് സ്റ്റേഷൻ തിരുവനന്തപുരത്താണ് കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ ആദ്യത്തെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കെ വി സബ് സ്റ്റേഷൻ വരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ നമ്മുടെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ കുറെ കാലം ആയ ഒരൊറ്റ മാടക്കത്തറയുള്ള നാനൂറ് കെ വി സബ് സ്റ്റേഷൻ മാത്രമായി നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനുശേഷം തൊണ്ണൂറുകളിലാണ് കേരളത്തിന്റെ പ്രസരണ നട്ടല് കേരളത്തിന്റെ തെക്ക് വടക്ക് നീളുന്ന പ്രസരണ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കെ ബി ആവുന്നത് ഇപ്പം കേരളത്തിലെ കാസർഗോഡ് ഭാഗത്തൊക്കെ വലിയ രൂക്ഷമായ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമവും മറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നത് വടക്ക് ഇപ്പൊ കോഴിക്കോടിന് വടക്കോട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കെ ബി ലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലാത്ത അവസ്ഥയെ പരിഹരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് കാലഘട്ടത്തിലെ ഇടതു വർഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്താണ് അന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ തുടക്കത്തിൽ വൈദ്യുതി മന്ത്രിയായിരുന്ന പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശക്തമായ ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മലപ്പുറത്ത് അരീക്കോട് അത് കഴിഞ്ഞ് നല്ലളത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണൂരേക്കും അവിടുന്ന് മൈലാട്ടിയിലേക്കും ലൈനുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കെ ബി ലൈൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെ കേരളത്തിന്റെ തെക്ക് വടക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കെ ബി യുടെ ശൃംഖല ഉണ്ടാവുകയും കേരളത്തിന്റെ പ്രസരണ നട്ടല് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കെ ബി ആകുകയും ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് രണ്ടായിരം കാലത്താണ് ഇപ്പം കേരളത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസരണ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കെ ബി ലൈൻ തന്നെയാണ് അത് മാറി ഒരു നാനൂറ് കെ ബി ലൈൻ ആവണം കേരളത്തിന്റെ തെക്ക് വടക്ക് നാനൂറ് കെ ബി ലൈൻ ആവണം എന്നുള്ള ആലോചന രണ്ടായിരത്തി ആറ് പതിനൊന്ന് കാലത്ത് നടത്തുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം അത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന്റെ വക്കിലേക്ക് എത്തുകയാണ് നാനൂറ് കെ ബി ശൃംഖല കേരളത്തിൽ അങ്ങോള വിങ്ങളും ശൃംഖല വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രസരണ പവർ ഹൈവേ എന്ന രൂപത്തിൽ നാനൂറ് കെ വി പവർ ഹൈവേ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പം കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇടുക്കിയോട് കൂടി വൈദ്യുതി മിച്ചം അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ണൂറുകളോട് പ്രതിസന്ധി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റാറില് നൂറ് ശതമാനം പവർകെട്ട് മൂന്നര മണിക്കൂർ ലോഡ് ഷെഡിങ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റാറ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് തുടക്കത്തിൽ പിണറായി വിജയനും അതിനുശേഷം എസ് ആർ മേയും മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് വൈദ്യുതി ഉത്പാദന രംഗത്ത് നമ്മളൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരികയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം ജലവൈദ്യുതി മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മാറി താപനയങ്ങളെ കൂടി ആശ്രയിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ മുന്നൂറ്റി അൻപത് മെഗാവാട്ടിന്റെ കായംകുളം താപനിലയും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മപുരം കോഴിക്കോട് ഡീസൽ പ്ലാന്റുകൾ ഇതൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ആയിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് മെഗാവാട്ടിന്റെ ഉത്പാദന വർധനമാണ് രണ്ടായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് കാലത്ത് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു മൈലാട്ടി വരെ കാസർഗോഡ് മൈലാട്ടി വരെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കെ ബി ലൈൻ എത്തിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ പ്രസരണ രംഗത്തും വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു ഇതോട് അനുബന്ധമായി വൈദ്യുതി വിതരണ രംഗത്തും ഇപ്പം പ്രാദേശികമായി വോൾട്ടേജ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരവധി വോൾട്ടേജ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വൈദ്യുതി കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം വൈദ്യുതി കണക്ഷനുകൾ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ജനകീയ പദ്ധതികൾ ഈ നിലയ്ക്ക് കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുതി മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് രണ്ടായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് കാലം നമുക്ക് വൈദ്യുതി വികസനത്തിന്റെ രംഗത്ത് മാത്രമല്ല കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന്റെ അതുവരെ തുടർന്നു പോകുന്നിരുന്ന വികസന സമീപനം തന്നെ മാറ്റിമറിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുതി വികസനത്തിന്റെ ഒരു ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ വൈദ്യുതി വികസനത്തിന് വിഘാതമായിക്കൊണ്ട് ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങളും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം കേരളത്തിന്റെ മാത്രമല്ല മൊത്തത്തിൽ വൈദ്യുതി വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ തൊണ്ണൂറുകൾ വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വൈദ്യുതി വികസനത്തിന്റെ ചരിത്രം തൊണ്ണൂറിന് ശേഷം
വലിയ രൂപത്തിലൊന്നുമില്ല തൊണ്ണൂറുകളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ കെ ജി ബേസിൽ അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഗ്യാസ് ആ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുമില്ല അപ്പം ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലാത്ത ഇന്ധനം പുറത്തു നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതി നിലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ നയം മാറുകയാണ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലെ ലിക്വിഡ് ഫ്യൂൽ പോളിസിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു നയമാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമായും അത് ഐ എം എഫിന്റെയും വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെയും ഡിക്ടേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ നിലയങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ ആ നിലയ്ക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നമുക്ക് സ്വന്തമായ ആ നിലയ്ക്കുള്ള ടെക്നോളജി അന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിലയം ടെക്നോളജി അടക്കമുള്ള സാധനം അതിന് വേണ്ട ഇന്ധനം അടക്കമുള്ള സാധനം എല്ലാ സാധനങ്ങളും പുറത്തുനിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലേക്കുള്ള ഒരു നയമാറ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുക തൊണ്ണൂറുകളുടെ ആ നയമാറ്റത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം ഇറക്കുമതി സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ നയം കൊണ്ടുവരിക എന്ന നിലയ്ക്കാണ് നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞത് ഇറക്കുമതി വല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ വർദ്ധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ രൂപയുടെ മൂല്യം എന്താ പറയുക കുറയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ രൂപയുടെ മൂല്യം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇറക്കുമതി കുറയും അതുപോലെ തന്നെ കയറ്റുമതി കൂടും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ വെക്കുകയും കയറ്റുമതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നയങ്ങൾ എന്ന രൂപത്തിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ച നയങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫലത്തിൽ ഇറക്കുമതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അതും നയമാറ്റത്തിലൂടെ തന്നെ ഇറക്കുമതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറുന്നതാണ് നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറുകളുടെ പകുതിയോടുകൂടി കാണുന്നത് അപ്പൊ ആ നിലയ്ക്കുള്ള മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം അന്നത്തെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ വൈദ്യുതി മേഖലയുള്ള മൊത്തം നിയമത്തിന്റെ പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ അവിടെ ഈ പറയുന്ന സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മുഴുവനൊന്നും ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല തൊള്ളായിരത്തി പത്തിലെ സപ്ലൈ ആക്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ടില് നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ സപ്ലൈ ആക്ട് തൊണ്ണൂറുകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ മാറ്റങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ പ്രസരണ മേഖലയിൽ സ്വകാര്യവൽക്കരണം വരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ ഫ്യൂവൽ പോളിസിയിൽ മാറ്റം വരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ഈ പറയുന്ന വൈദ്യുതി വിതരണ മേഖലയും കൂടി സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വൈദ്യുതി മേഖലയെ തൊണ്ണൂറ്റി ആറുകളിലാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറുകളിലാണ് ഈ പറയുന്ന പാരലായിട്ടുള്ള ചില ഫിലോസഫിയും കൂടി ഉണ്ട് സ്മോൾ ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റുകൾ ലോകമെമ്പാടും കടന്നു വരികയാണ് സ്മോൾ ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മോശമാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഒന്നും ഇരിക്കില്ല പക്ഷെ അതിനകത്തൊരു ലോക ബാങ്ക് എന്താ പറയാ താല്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആ സാധനം ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് അത്തരം ഒരു ചിന്ത കൊണ്ടുവരികയും ചെറുതായിരിക്കണം സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ചെറുതായിരിക്കണം വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ എഫിഷ്യന്റ് ആയിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളെ ചെറുതാക്കി മാറ്റണം അപ്പൊ വൈദ്യുതി ബോർഡ് ഒരു വലിയ സ്ഥാപനമാണ് അതുകൊണ്ട് വൈദ്യുതി ബോർഡുകളെ പ്രസരണം വിതരണം അതുപോലെ തന്നെ ഉൽപാദനം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായും വേണമെങ്കിൽ വിതരണത്തെ വീണ്ടും വിവിധ എന്താ പറയാ റീജിയനുകളായ ഒക്കെ തന്നെ മുറിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കമ്പനികളാക്കി പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ സ്ഥാപനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമായി പ്രവർത്തിക്കൂ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള പുതിയ പോളിസി ഡയറക്ഷൻസ് ഉണ്ടായി വരിക ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും ഈ പറയുന്ന വൈദ്യുതി മേഖലയെ വിഭജിക്കുന്നതിന് സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി പത്തിലെ സപ്ലൈ ആക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ടിന്റെയും നാൽപ്പത്തെട്ടിലെ സപ്ലൈ ആക്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വൈദ്യുതി ബോധുകൾ ഉണ്ടായത് എന്നാൽ ആ നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം വരാതെ തന്നെ സ്വതന്ത്രമായി ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെ ഗവൺമെന്റുകളും ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി സ്വകാര്യ മേഖലയെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്ന വിലയിൽ വരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് തന്നെയാണ് ഒറീസയിൽ ആദ്യമായിട്ട് സ്വകാര്യവൽക്കരണം നടക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റാറ് തൊണ്ണൂറ്റേഴ് തന്നെയാണ് ഡൽഹിയിൽ സ്വകാര്യവൽക്കരണം നടക്കുന്നത് അവിടെയൊക്കെ വൈദ്യുതി മേഖലയിൽ വിപരീത സ്വകാര്യവൽക്കരണം നടക്കുകയാണ് ഇനി അങ്ങനെ സ്വകാര്യവൽക്കരണം നടക്കുമ്പോൾ വിവിധ സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ പരസ്പരം മത്സരിക്കുമ്പോൾ ആ മത്സരത്തിൽ ഒരു റെഗുലേറ്റർ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ ആക്ട് വരുന്നത് വൈദ്യുതിയുടെ നിരക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് സ്ഥാപനങ്ങളാവരുത് സ്ഥാപനങ്ങളും ഗവൺമെന്റും കൂടി ചേർന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ശരിയാവില്ല അതുകൊണ്ട് സ്വതന്ത്രമായ പരമാധികാരം ഉള്ള ഒരു സ്ഥാപനം വേണം എന്നതിലേക്ക് റെഗുലേറ്റി കമ്മീഷൻ ആക്ട് വരുന്നു ഇങ്ങനെ തൊണ്ണൂറുകളിലെ ഈ മാറ്റങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വൈദ്യുതി മേഖലയുടെ ഉടലും അലവും പിടിയും ഒക്കെ മാറ്റപ്പെടുകയാണ് പണ്ടൊരു എന്താ പറയുക മുത്തച്ഛന്റെ കഥയുണ്ട് എന്റെ കയ്യ
വീണ്ടും സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ചില ഭേദഗതികൾ വരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വീണ്ടും അതിന് ചില ഭേദഗതികൾ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നു പക്ഷെ ഈ ഭേദഗതിക്കെതിരായിട്ട് അതിശക്തമായിട്ടുള്ള വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ രാജ്യത്ത് ഉയർന്നു വന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഭേദഗതികൾ ആ നിലയ്ക്ക് നടപ്പാക്കാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മാസം പതിനേഴാം തീയതി കോവിഡിൽ നമ്മുടെ രാജ്യമാകെ ലോക്ക്ഡൌണിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ മാസം പതിനേഴാം തീയതി ഒരു പുതിയ ഭേദഗതി നിർദ്ദേശം കേന്ദ്രവുമായി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരം പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കുകയും അധികാരം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിൽ എന്താ പറയുക സംക്ഷിപ്തമാക്കുകയും ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ ഉപലൈസൻസികളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് വൈദ്യുതി മേഖലയിൽ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിന് സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ പുതിയ ഭേദഗതി നിർദ്ദേശത്തിലുള്ളത് ഞാൻ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഇപ്പൊ പോകുന്നില്ല ഏതായാലും കേരളം ഈ നിലയ്ക്ക് ഒക്കെ മാറി വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വൈദ്യുതി വികസനത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ് കേരളത്തിനുള്ളത് കേരളം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഈ നിലയ്ക്ക് സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിന്റെ നയങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വിഭജിച്ച് പല കമ്പനികളാക്കി മാറ്റി സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുക എന്ന കേന്ദ്ര സമീപനത്തിന് വ്യത്യസ്തമായി ഒറ്റ കമ്പനിയായി പൊതുമേഖലയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ കേരളത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല നേരത്തെ തന്നെ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും വൈദ്യുതി എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം വൈദ്യുതി എത്തിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല കൃത്യമായി അളന്ന് വൈദ്യുതി കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം മീറ്ററിങ് വളരെ ശക്തമായിട്ട് നൂറ് ശതമാനം മീറ്ററിംഗ് ഉള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ഇടക്കാലത്ത് മീറ്ററുകൾക്ക് ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ പ്രശ്നങ്ങളും ഏറെക്കുറെ പരിഹരിച്ച് നൂറ് ശതമാനം ഫോൾട്ട് ഫ്രീ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ പോലും വളരെ ചെറിയ ചെറിയ ശതമാനം വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രം മീറ്ററുകളെ ഇപ്പോൾ ഫോൾട്ടി മീറ്ററുകൾ എന്ന രൂപത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഉള്ളൂ ആ നിലയ്ക്ക് മീറ്ററിംഗ് എഫിഷ്യൻസി കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൈദ്യുതി ബില്ലുകൾ കൊടുക്കുക ആ ബില്ല് കളക്ട് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ കാര്യത്തിൽ ഏകദേശം ഏറെക്കുറെ നൂറ് ശതമാനം കളക്ഷൻ എഫിഷ്യൻസി കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യീകരണം നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യീകരണം നേടുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യീകരണത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കേരളത്തിലെ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യീകരണം ഇന്ത്യയിലെ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യീകരണം തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് കേരളത്തിലെ പ്രസരണ വിതരണ നഷ്ടം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രസരണ വിതരണ നഷ്ടമുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം കേരളത്തിൽ പ്രസരണ വിതരണ നഷ്ടം ഏറ്റവും കുറവാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കാണേണ്ടൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രസരണ വിതരണ നഷ്ടം കൂടിയിരിക്കേണ്ട ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒന്ന് കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലും വരെ വൈദ്യുതി ലൈൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നഗരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി അങ്ങനെ ശൃംഖലയായി വൈദ്യുതി എത്തിയിട്ടുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങൾ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി കേരളത്തിന് ഒറ്റപ്പെട്ട വൈദ്യുതി ശൃംഖലകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും മൊത്തത്തിൽ ഗ്രിഡിന്റെ ഭാഗമായി വൈദ്യുതി എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ഇന്ത്യയിൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇല്ല എന്നാൽ ഇന്ത്യ കേരളത്തിൽ എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലും മലയോരങ്ങളിൽ പോലും എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലും വൈദ്യുതി ലൈൻ എത്തിയിട്ട് ആ രൂപത്തിൽ വൈദ്യുതി ലൈൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നഷ്ടം കൂടാനുള്ള ഒരു കാരണമാവേണ്ടതാണ് കേരളത്തിന്റെ വെജിറ്റേഷൻ വൈദ്യുതി നഷ്ടം കൂടുന്നതിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാവേണ്ടതാണ് കേരളത്തിന്റെ ഹാബിറ്റേഷൻ പാറ്റേൺ വൈദ്യുതി നഷ്ടം കൂടാൻ ഒരു കാരണം കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തിലേക്കോ പോയാൽ അവിടെ ഒരു പ്രദേശത്ത് ആളുകൾ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചൊരു വില്ലേജ് താമസിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് അവർക്ക് വിശാലമായ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളാണ് പിന്നീട് മറ്റൊരു വില്ലേജ് ആണ് ഈ ഒരു വില്ലേജിൽ വൈദ്യുതി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ വെച്ച് അവർക്ക് ആ വില്ലേജിൽ എല്ലാവർക്കും വൈദ്യുതി എത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ വെച്ച് പത്ത് അഞ്ഞൂറോ മീറ്റർ ലൈൻ വലിച്ചാൽ തന്നെ എല്ലാ വീടുകളിലേക്കും വൈദ്യുതി എത്തിക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ കേരളത്തിൽ വീടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റപ്പെട്ട ഓരോ പറമ്പിൽ ഓരോ വീടുകളാണ് ഇങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പാറ്റേണിലുള്ള വീടുകൾ ഓരോ പറമ്പിൽ ഓരോ വീട് ഒരു വീട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വീടിന് ചുറ്റും തന്നെ അവരുടെ സ്വന്തം പറമ്പ് അതിനുശേഷം അടുത്ത വീട് ഈ
ഇപ്പം അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞത് വേണമെങ്കിൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് എടുക്കാം പക്ഷെ അവിടെ മൽക്ക് കൺസ്യൂമേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നാട്ടും പ്രദേശങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി എത്തിയിട്ടില്ല അവിടെ മൊത്തം വൈദ്യുതി ഉപഭോഗത്തിന്റെ അൻപത് ശതമാനത്തിലേറെ എച്ച് ടി കൺസ്യൂമേഴ്സ് മാത്രം വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് അപ്പം സ്വാഭാവികമായും അത്തരം ചില പ്രത്യേകതകളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറെയൊക്കെ വൈദ്യുതി വിതരണ നഷ്ടം കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മൊത്തത്തിൽ ആ ശരാശരി ഇന്ത്യയിലെ വൈദ്യുതി വിതരണ പ്രസരണ വിതരണ നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം നിൽക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിന് നേർ പകുതിയിൽ താഴെ വൈദ്യുതി പ്രസരണ വിതരണ നഷ്ടം എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമമായിട്ടുള്ള വൈദ്യുതി ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ കാര്യക്ഷമത കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമായി കുറെ കൂടി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്ന് എന്ന് കണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അപ്പം കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുതി മേഖലയിൽ സർക്കാർ സബ്സിഡി നൽകുന്ന ഇത് വളരെ കുറവാണ് കാര്യമായ സബ്സിഡി കൊടുത്തിട്ടല്ല കേരളത്തിൽ ഇപ്പം തമിഴ്നാട് പതിനയ്യായിരം കോടി ഇരുപതിനായിരം കോടി സബ്സിഡിയായി നൽകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുപ്പത്തയ്യായിരം കോടി രൂപ സബ്സിഡി ആയിട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകി കൊണ്ടാണ് വൈദ്യുതി മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും കാര്യമായ ഒരു സബ്സിഡിയും നൽകിയിട്ടല്ല കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുതി മേഖല അതിന്റെ സ്വന്തം സാമ്പത്തിക ശേഷിയിൽ നിലനിൽക്കാനാണ് തയ്യാറാവുന്നത് ആ നിലയ്ക്ക് പലപ്പോഴും രാജ്യത്തിനുള്ള മാതൃകയായ ഒരു വൈദ്യുതി മേഖലയാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലുള്ളത് കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതി ഉപഭോക്താക്കളുടെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിരവധി നടപടികൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നടപടിക്രമങ്ങൾ ഏകീകരിക്കുക ലളിതമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ സർവീസുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തും ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഈ കോവിഡ് കാലത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയാണ് നമ്മുടെ മൊത്തം വൈദ്യുതി ബില്ലിന്റെ ഒരു അൻപത് ശതമാനത്തോളം ഈ പറയുന്ന ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ആളുകൾ അടയ്ക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ നിലയ്ക്ക് ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നതും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് കേരളം മാറുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കേരളത്തിന്റെ ജനങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ വൈദ്യുതി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർക്ക് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ എല്ലാ സെക്ഷൻ ഓഫീസുകളിലും സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്താനുള്ള ചില ശ്രമങ്ങളും വൈദ്യുതി മേഖലയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പം സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മാസത്തിൽ വൈദ്യുതി മന്ത്രി തന്നെ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ ജില്ലകളിലും വൈദ്യുതി അദാലത്തുകൾ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ട ആളുകളുടെ പരാതികൾ ഉന്നയിക്കുക ആ പരാതികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വൈദ്യുതി അദാലത്തുകൾ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ട ഈ നിലയ്ക്ക് ഉപഭോക്താക്കളുടെ സംതൃപ്തി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള ഒട്ടേറെ നടപടികൾ ഈ പറയുന്ന കേരളം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇപ്പം കേരളത്തിന്റെ പ്രസരണ രംഗത്തും ഈ നിലയ്ക്ക് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വൈദ്യുതി വിതരണ രംഗത്തും ഉപഭോക്തൃ സംതൃപ്തി രംഗത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളെ പോലെ പ്രസരണ രംഗത്തും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന വൈദ്യുതിയാണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ ഉപഭോഗത്തിന്റെ എഴുപത് ശതമാനം പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന വൈദ്യുതിയാണ് ഇരുപത് ശതമാനം താഴെയാണ് കൃത്യം കണക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തെട്ട് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനം വൈദ്യുതിയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നമ്മുടെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ഉപഭോഗത്തിന്റെ അത് കേരളത്തിനുള്ളിൽ അഭ്യന്തരമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വൈദ്യുതി ബില്ല് ബാക്കി മുഴുവൻ പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് വൈദ്യുതി കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദേശീയ ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിന്റെ പ്രസരണ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അഭ്യന്തര ശൃംഖല ഇരുന്നൂറ്റി രൂപ കെ വിയിൽ നിന്ന് നാനൂറ് കെ വി ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ ഒരു പദ്ധതി ഇപ്പം കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കി വരികയാണ് അത് കേരളത്തിലെ തെക്ക് വടക്ക് നാനൂറ് കെ വി ലൈനുകൾ ഉണ്ടാക്കുക ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നാനൂറ് കെ വി സബ്സ്റ്റേഷനുകൾ അഞ്ച് പുതിയ നാനൂറ് കെ വി സബ്സ്റ്റേഷനുകളാണ് ട്രാൻസ്ഗ്രിഡ് പദ്ധതിയിൽ ഇപ്പൊ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തി മൂന്നോളം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കെ വി സബ്സ്റ്റേഷനുകളും അടങ്ങുന്ന ഒരു ശൃംഖലയാണ് പതിനായിരം കോടി രൂപയോളം അതിന്റെ അനുബന്ധമായിട്ട് ഒരു പത്ത് കെ വി ശൃംഖലയും ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സുഗമമായ വൈദ്യുതി എന്താ പറയാ പ്രസരണം സാധ്യമാക്കുന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം ഇന്നിപ്പം കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഇ
വണ് ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന രൂപത്തിലാണ് ഒരു കിലോമീറ്റർ എസ് ടി ലൈൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ എൽ ടി ലൈൻ വേണ്ടി വരുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ട് കാരണം ആ നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ഹാബിറ്റേഷൻ പാറ്റേൺ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോഴും പ്രസരണ വിതരണ നഷ്ടം കുറച്ച് വിതരണ നഷ്ടം കുറച്ച് പത്ത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ വിതരണ നഷ്ടം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് ആ നിലയ്ക്ക് കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുതി ശൃംഖലയിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുതി ശൃംഖലയിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് പ്രധാനമായും കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുതി മേഖല ഈ നേട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴും വൈദ്യുതി തടസ്സങ്ങളുടെ കാര്യത്തിനകത്ത് കേരളം എപ്പോഴും പ്രശ്നത്തിലാണ് ലോഡ് ഷെഡിങ്ങും പുറക്കെട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ വൈദ്യുതി വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വൈദ്യുതി പോകുക എന്ന ഒരു പ്രശ്നം കേരളം നന്നായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു അതൊന്ന് നമ്മുടെ വെജിറ്റേഷൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ ലൈനുകളിൽ നമ്മുടെ ഓലയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വൃക്ഷച്ചില്ലയൊക്കെ തട്ടി ഉണ്ടാകുന്ന ഇന്ററപ്ഷൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇന്ററപ്ഷനും കൂടുതലാണ് അതിന്റെ ഡ്യൂറേഷനും പ്രശ്നമാണ് മലയോര പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ മണിക്കൂറുകൾ വൈദ്യുതി ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ചിലപ്പോ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം പോലും വൈദ്യുതി ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വൈദ്യുതിയുടെ ഗുണമേന്മ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഇന്ററപ്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ചില ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് അതിന് പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ വൈദ്യുതി ശൃംഖലയിൽ എല്ലാ പ്രദേശത്തും ഒന്നിലേറെ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് ഒരു സ്രോസ് നിന്ന് വൈദ്യുതി പോയാലും മറ്റൊരു സ്രോസ് നിന്ന് വൈദ്യുതി എത്താൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ ഒന്നിലേറെ സ്രോസുകളിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഓക്മെന്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചില നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക തടസ്സങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കവേഡ് കണ്ടക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ഏരിയൽ ബഞ്ചഡ് കണ്ടക്ടർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇൻസുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടക്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല അതിന്റെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായി ചിലർ ചോദിക്കും ഇൻസുലേറ്റഡ് കേബിൾ ഏരിയൽ ബഞ്ചഡ് അല്ലെങ്കിൽ കവേഡ് കണ്ടക്ടർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് പകരം ഭൂമിക്കടയിലുള്ള യു ജി കേബിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ യു ജി കേബിൾ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കോസ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത സാധ്യത ഉള്ളത് കാരണം കോസ്റ്റ് എത്ര ചിലവാക്കിയാലും ചിലവാക്കുന്ന തുക മുഴുവൻ കേരളത്തിലെ ഉപഭോക്താക്കൾ വഹിക്കേണ്ടതാണല്ലോ ആ നിലയ്ക്ക് കേരളത്തിന്റെ ഒരു സാധ്യത വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ഓവർഹെഡ് ലൈൻ ഇപ്പം വലിക്കുന്ന ഓവർഹെഡ് ലൈനുമായിട്ട് വലിയ കോസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ നടത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും എന്ന നിലയ്ക്കാണ് നമ്മൾ എ ബി സി അതുപോലെ തന്നെ കവേഡ് കണ്ടക്ടർ ഒക്കെ അടക്കമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫോൾട്ട് പാസ് ഡിറ്റക്ടറുകളാണ് അടക്കമുള്ള ചില ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും തടസ്സം ഉണ്ടായാൽ ആ തടസ്സം അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ഇത്തരം ചില ആധുനികവൽക്കരണത്തിന്റെ നടപടികളും കേരളം ഇപ്പൊ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു നാലായിരത്തി മുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ ദ്യുതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോജക്ട് ദ്യുതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നോട് കൂടി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ ദ്യുതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിതരണ മേഖല നവീകരണ പദ്ധതി കേരളം ഇപ്പോൾ നടപ്പായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുതി പ്രസരണ രംഗത്ത് കേരളത്തിന്റെ ഉപഭോക്തൃ സേവന രംഗത്ത് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുതി വിതരണ രംഗത്ത് വൈദ്യുതി ശൃംഖലയുടെ വ്യാപനത്തിന്റെ രംഗത്ത് ഒക്കെയും ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായി നടക്കുന്നുണ്ട് അത് മൊത്തത്തിൽ വൈദ്യുതി ബോർഡിലെ ജീവനക്കാരുടെ ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പം തൊണ്ണൂറുകൾ വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷം തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറയുന്ന വൈദ്യുതി മേഖലയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള വലിയ സ്ട്രഗിളുകൾ ഉണ്ട് വൈദ്യുതി മേഖലയെ പൊതുമേഖലയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേരളത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ചെറിയ സമരങ്ങളല്ല വലിയ സമരങ്ങളാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ സ്ട്രഗിളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമരങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുടെ കൂടി പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെയും ഓഫീസർമാരുടെ സംഘടനകളും ഒക്കെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായതിന്റെ കൂടി ഭാഗമായിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുതി മേഖലയിലെ തൊഴിൽ സംസ്കാരത്തിൽ തന്നെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ 
മൂവായിരത്തിന് താഴെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരത്തിന് അടുത്തായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പകൽ സമയത്തെ ഉപയോഗം അതിങ്ങനെ മാറി ഏകദേശം നാലായിരമായിട്ട് കൂടുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നെ വൈകുന്നേരം നമ്മുടെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം വൈദ്യുതി ഉപയോഗം നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഏകദേശം അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് മെഗാവാട്ടിന്റെ വ്യത്യാസം ഇത് ഏത് മാസത്താണ് ഏപ്രിൽ മാസത്തെ കണക്കാണ് ഏപ്രിൽ മാസത്ത് പകൽ സമയത്ത് ഉപഭോഗം കൂടും കാരണം എന്താ ചൂട് കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് ഉപഭോഗം കൂടും എന്നാൽ മറ്റു മാസങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ജൂൺ മുതൽ ഏകദേശം ഒരു എന്താ പറയാ ഡിസംബർ വരെയുള്ള ഫെബ്രുവരി വരെയുള്ള ജനുവരി വരെയുള്ള മാസങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജൂൺ ടു ഫെബ്രുവരി വരെയുള്ള മാസം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പകൽ സമയത്ത് ഉപയോഗം വീണ്ടും വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഈവനിങ് പീക്ക് നമുക്കുണ്ട് ചെറിയ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു മോർണിംഗ് പീക്ക് ഉണ്ട് തീരെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കുറഞ്ഞ ഒരു രാത്രി സമയവും ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന ഒരു വൈദ്യുതി ഉപഭോഗത്തിന്റെ പാറ്റേൺ ആണ് കേരളത്തിലുള്ളത് ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരം മെഗാവാട്ടാണ് നമുക്ക് ബേസ് ലോഡ് എന്ന രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ നമ്മുടെ പീക്ക് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നാലായിരം മെഗാവാട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അത് ഇനിയും വർദ്ധിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഡിമാൻഡ് അതായത് വർഷത്തെ മൊത്തം ഡിമാൻഡ് കറവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ നവംബർ മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെയുള്ള ഒരു ലോഡ് കറവ് ഇപ്പോഴത്തെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് കാണാം അത് ഏകദേശം ഒരു എന്താ പറയുക അത് പീക്ക് കറവെടുക്കുകയാണ് ആ പീക്ക് കറവെടുക്കുമ്പോ ഏകദേശം ഒരു മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന സാധനം നാലായിരത്തി നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് നാലായിരത്തി കിലോനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ലോഡ് എത്തുകയാണ് അപ്പൊ ഈ നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസത്തിൽ തന്നെ പല സമയത്തുള്ള വൈദ്യുതി ഉപഭോഗവും വർഷത്തിൽ തന്നെ പല സമയത്തുള്ള വൈദ്യുതി ഉപഭോഗവും വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പം ഈ ഇങ്ങനെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം അത് എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കേരളത്തിന് മാത്രമല്ല കേരളത്തിന് പുറത്തും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലായിടത്തും ഏറെക്കുറെ ഇങ്ങനെയല്ല കാരണം വ്യവസായവൽക്കരണവും മറ്റ് ഉപഭോഗവും കൂടുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ ഈ സ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം കേരളത്തിന്റെ ഉപഭോഗത്തിന്റെ എന്താ പറയാ പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഗാർഹിക ഉപഭോഗവും അതുപോലെ തന്നെ വാണിജ്യ ഉപഭോഗമാണ് കൂടുന്നത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് പീക്ക് ലോഡ് കൂടുന്നത് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഡിമാൻഡ് കറവിൽ ഇത്തരത്തിലെ വ്യത്യാസം അപ്പൊ കാലാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ദിവസത്തെയും നമ്മുടെ ഏതാവശ്യത്തിനാണ് ഉപഭോഗം എന്നതിനെ അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളും ഒക്കെ കൂടി ചേർന്ന് നമുക്ക് ലോഡ് കറവിലും അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റം ലോഡ് കറവിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ വ്യത്യാസങ്ങളെ കൂടി കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുതി ആവശ്യകത എങ്ങനെയാണ് നിറവേറ്റാൻ കഴിയുക എന്നത് നോക്കാം കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുതി സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമോ പലരും ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വൈദ്യുതി മുഴുവൻ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോരെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മുപ്പത് ശതമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നു എഴുപത് ശതമാനം വൈദ്യുതി കൂടി കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമോ അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ കേരളത്തിന് ആവശ്യമായ മുഴുവൻ വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് സ്വയം പര്യാപ്തത എന്നത് കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ കേരളത്തിന്റെ ഊർജ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വാങ്ങി എത്തിക്കുന്നതും കേരളത്തിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതും കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് കഴിയണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഊർജ ഭദ്രത കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് വാങ്ങി എത്തിക്കുന്ന ഊർജവും അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഊർജവും കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൺട്രോളിലുള്ള വൈദ്യുതി കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഊർജ ഭദ്രത നിറവേറ്റാൻ കഴിയുമോ എന്നതാണ് പ്രശ്നം നമ്മുടെ എന്താ പറയാ എനർജി സെക്യൂരിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റി സെക്യൂരിറ്റി നിലനിർത്താൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഉൽപാദനം അതുപോലെ തന്നെ വാങ്ങൽ ഓരോ സമയത്തെയും ആവശ്യകതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഇത് രണ്ടിനെയും കൂടി ക്രമീകരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുക ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ചലഞ്ച് ഈ ചലഞ്ച് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലാണ് കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുതി പദ്ധതികളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയും നടക്കേണ്ടത് എന്നതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം ഇങ്ങനെ വാങ്ങി വാങ്ങി എത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഗുണമേന്മ ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് വൈദ്യുതി ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോ വാങ്ങലിന് വിവിധ തരത്തിലുള്ള വാങ്ങലുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ കേന്ദ്ര
അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഈ നിലയ്ക്കുള്ള നമ്മുടെ വാങ്ങലിനൊക്കെ പൂരകമായി എങ്ങനെയാണ് ഇതിനൊക്കെ സാധ്യതകൾക്ക് പൂരകമായി എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിന്റെ ഉൽപാദന ഇടപെടൽ നടത്താൻ കഴിയുക എന്നതാണ് ചോദ്യം അല്ലാതെ കേരളത്തിന് വൈദ്യുതി ഇത്ര യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ചോദ്യമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രശ്നം കേരളത്തിന് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വൈദ്യുതി ഏതൊക്കെ സമയത്ത് കിട്ടും എങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ ഓരോ സമയത്തും ഉള്ള വില എത്രയാണ് ആ വിലയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ വരുന്ന ഗ്യാപ്പ് എവിടെയാണ് ആ ഗ്യാപ്പ് എങ്ങനെ നികത്താൻ കഴിയും ആ ഗ്യാപ്പ് നികത്തുന്ന രൂപത്തിൽ വൈദ്യുതി എങ്ങനെയാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുക അങ്ങനെയുള്ള ഉൽപാദനത്തിന്റെ ഇടപെടലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൽ ആവശ്യമുള്ളത് അല്ലാതെ വൈദ്യുതി എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ കുറച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്ന പ്രശ്നമല്ല കേരളത്തിന്റെ ഊർജ്ജ ഭദ്രതയുടെ പ്രശ്നം കേരളത്തിന്റെ ഊർജ്ജ ഭദ്രതയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ഗ്യാപ്പ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ടൈം ബാർ ആയിട്ടുള്ള എനർജി ഗ്യാപ്പ് എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ഓരോ സമയത്തെയും എനർജി ഗ്യാപ്പ് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വൈദ്യുതി പദ്ധതി എങ്ങനെ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് എങ്ങനെ വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം നടത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും വൈദ്യുതിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചർച്ചകളിൽ കേവലമായി ഒരു യൂണിറ്റിന് എത്ര വില എത്ര യൂണിറ്റ് എത്ര സാധ്യതയുണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കണക്കുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ എപ്പം എങ്ങനെ കിട്ടും എന്നുള്ളത് കൂടി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്നതാണ് എനിക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുതി ഉൽപാദന സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിനകത്ത് നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഒരു എന്താ പറയാ കൽക്കരി നിലയങ്ങളില്ല ഇന്ധന സാധ്യതകൾ താപനിലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ധനം സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമല്ല കേരളം പുറത്തുനിന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൽക്കരി കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കാം നമ്മളിപ്പോ കാസർകോട് ചീമേനിയിൽ ഒരു താപനിലയം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ആലോചനകൾ നടത്തിയിരുന്നു നേരത്തെ കേരളത്തിന് ഒരു കൽക്കരി പാടം കിട്ടിയിരുന്നു ആ കൽക്കരി പാടം ഉപയോഗിച്ച് ചീമേനിൽ താപനിലയം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സാധ്യതകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വലിയ എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് നടപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആണവ നിലയത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ ഇപ്പം നമുക്ക് കേരളത്തിലില്ല പക്ഷെ കേരളത്തിന് ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പം തേർഡ് സ്റ്റേജ് എന്താ പറയാ റിയാക്ടറുകൾ ഫാസ്റ്റ് ബ്രീഡർ റിയാക്ടറുകളുടെ സാധ്യതകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതകൾ വരുന്നതോടുകൂടി കേരളത്തിന്റെ തോറിയം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ എന്നൊരു ചർച്ച വരുന്നുണ്ട് തോറിയം റിയാക്ടറുകൾ ഇപ്പോഴും കമേഴ്സ്യലായി ലഭ്യമാവുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും എത്തിക്കഴി ചേർന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ ഇന്ധനം എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ആണവ നിലയത്തിന്റെ സാധ്യതയില്ല കേരളത്തിന്റെ ഉൽപാദന സാധ്യതകളെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ജലവൈദ്യുതിയാണ് ഇങ്ങനെ ജലവൈദ്യുതിയിൽ വാർഷിക സ്റ്റോറേജ് പദ്ധതികളും ആവാം ദിവസ സ്റ്റോറേജ് പദ്ധതികളും ആവാം ചെറുകിട പദ്ധതികൾ എന്ന് പറയുന്ന റൺ ഓഫ് ദി റിവർ പദ്ധതികളും ആവാം റൺ ഓഫ് ദി റിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം വരുമ്പോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക ഒഴുകിപ്പോവും നമുക്ക് സോളാർ ഒരു സാധ്യതയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സാധ്യതയാണ് വിൻഡ് മറ്റ് പുതുക്കപ്പെടുന്ന ഊർജ്ജ രൂപങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും സ്ഥിതി എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓരോ വൈദ്യുതി സാധ്യതയെയും ഏത് നിലയ്ക്കാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിന്റെ സ്ഥിരത അതായത് അതിന്റെ എന്താ പറയാ അത് ഒരു ഫേം പവർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേം അല്ലാത്ത എന്താ പറയാ ഇൻഫേം പവർ ആണോ അതുപോലെ തന്നെ അത് ലഭ്യത എപ്പോഴാണ് ഏത് സമയത്താണ് അത് കിട്ടുക അതിന്റെ കണക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സ്റ്റോറേജ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും പരിശോധിച്ചു കൊണ്ട് വേണം കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് അത് സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത് വരുമ്പോ കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുതി ആവശ്യകതകളെ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുതി ആവശ്യകത നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി വൈദ്യുതി ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വാങ്ങൽ എങ്ങനെയാണ് ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയുക ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം വാങ്ങൽ ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബേസ് ലോഡിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വാങ്ങൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റൗണ്ട് ദ ക്ലോക്ക് വാങ്ങലുകൾ പറ്റൂ അതായത് എല്ലാ സമയവും കിട്ടുന്ന വൈദ്യുതി നിലയങ്ങൾ എന്നുള്ള വാങ്ങൽ എന്ന് പറയുന്നത് റൗണ്ട് ദ ക്ലോക്ക് വാങ്ങൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബേസിലോട് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വൈദ്യുതി മാത്രമേ പറ്റൂ അതായത് ദീർഘകാല കരാറുകളോ അതല്ലെങ്കിൽ
വെഹിക്കിളോട് സമയത്ത് മാത്രം വൈദ്യുതി മതിയെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് തെർമൽ സ്റ്റേഷനിലെ വൈദ്യുതി അവർക്ക് വിൽക്കാൻ കഴിയാണ്ട് വരും അങ്ങനെ വിൽക്കാൻ കഴിയാണ്ട് വരുമ്പോൾ ആ വൈദ്യുതിയുടെ നഷ്ടവും കൂടി ഈടാക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വൈദ്യുതി നിരക്കാണ് വീക്ലോഡ് സമയത്ത് അവർ കോട്ട് ചെയ്യുക ടെണ്ടറിൽ കോട്ട് ചെയ്യുക സ്വാഭാവികമായി നമുക്ക് ആ നിലയ്ക്ക് വലിയ വില കൊടുത്താൽ മാത്രമേ പീക്ലോഡ് സമയത്ത് മാത്രമായി വൈദ്യുതി വാങ്ങാൻ കഴിയൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക നമ്മുടെ ജലനിലയ ശേഷി ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മുടെ വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ പീക്ക് സമയത്തെ ആവശ്യകത മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഈ വർദ്ധിച്ച ആവശ്യകത മാനേജ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ ജലനിലയങ്ങൾ പ്രധാനമായി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ജലനിലയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരമായി ജലനിലയങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പുതുതായി ജലനിലയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പുതിയ ജലനിലയങ്ങൾ വേണം ഇപ്പം അതിരപ്പള്ളി വേണം അതല്ലെങ്കിൽ പൂയ്യൻകുട്ടി വേണം അതല്ലെങ്കിൽ പാത്രക്കടവ് പദ്ധതി വേണം തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോഴും ഈ പദ്ധതികളിൽ റൺ ഓഫ് ദി റിവർ പ്രോജക്ടുകൾ വേണം എന്നത് ആ നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ആലോചിച്ചു പോയിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ റൺ ഓഫ് ദി റിവർ ഇപ്പൊ ചെറുകിട ജലവിധ പദ്ധതി കേരളത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുകിട ജലവിധ പദ്ധതിയുടെ സാധ്യതയുണ്ട് പത്ത് മൂവായിരം മെഗാവാട്ടോളം പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പലരും പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താ കേരളത്തിന്റെ മൊത്തം ആവശ്യകത നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ മൂവായിരം മെഗാവാട്ടും ചെറുകിട ജലവിധ പദ്ധതി കിട്ടുമെങ്കിൽ അതങ്ങ് ഉപയോഗിച്ചാൽ പോരെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം പ്രശ്നം ഈ ചെറുകിട ജലവേദ പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൺ ഓഫ് ദി റിവർ പ്രോജക്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് അതിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാകുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള ഇപ്പം പാലക്കാടുള്ള മീനുമല്ലം പദ്ധതി എടുക്കുക മൂന്നര മെഗാവാട്ടിന്റെ പദ്ധതിയാണ് അവിടെ എപ്പോഴാണ് വെള്ളം ഉള്ളത് വെള്ളം ജൂൺ മാസത്തിൽ മഴ പെയ്തു തുടങ്ങിയാൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവും അത് ഒരു നവംബർ വരെ വെള്ളം കിട്ടും നവംബർ കഴിഞ്ഞാൽ വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം ഇല്ല ചെമ്പ് കടവ് ഉറുമി ചാത്തങ്കോട്ട് നടാ വിലങ്ങാട് തുടങ്ങി നമ്മൾ ഒട്ടേറെ ചെറുകിട പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ പദ്ധതികളിലൊക്കെ ജൂൺ മുതൽ ഒരു സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ വരെ വെള്ളം ഉണ്ട് പിന്നെ നവംബർ ഡിസംബർ വരെ കുറച്ച് ചെറിയ നിലവിൽക്ക് ഉണ്ടാവും ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വാർഷിക ലോഡ് കേർവ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് വൈദ്യുതി ആവശ്യകത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയമാണ് ബേസ് ലോഡ് മാത്രം മതിയാവുന്ന സമയമാണ് പുറത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ദീർഘകാല കരാറിൽ വാങ്ങേണ്ടി കാരണം നാലായിരം മെഗാവാട്ടിന് നമുക്ക് വാങ്ങിയല്ലേ പറ്റൂ അല്ലാതെ അത് പൂർണ്ണമായും കേരളത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പീക്ക് ലോഡ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള നിലയങ്ങളില്ല ഇനി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുകയും ഇല്ല കാരണം രാത്രി സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മറ്റൊരു നില സാധ്യതയും ഇല്ല പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുകയല്ലാതെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കേരളത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് എട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരം മെഗാവാട്ട് വാങ്ങിയേ പറ്റൂ അങ്ങനെ വാങ്ങി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ചെറുകിട നിലയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദനം കൂടി കിട്ടിയാൽ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന വൈദ്യുതി സറണ്ടർ ചെയ്യുകയല്ലാതെ നമ്മുടെ പീക്ക് സമയത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി ആവശ്യകത കൂടി നിൽക്കുന്ന കാലത്തേക്കോ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ ചെറുകിട ജല വൈദ്യുത പദ്ധതികൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അത് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് വൈദ്യുതി ലഭ്യത കൂടി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്ന പ്രശ്നമുണ്ട് സോളാറിന്റെ പ്രശ്നവും ഈ ഏകദേശം ഇത് തന്നെയാണ് പകൽ സമയത്താണ് സോളാർ കിട്ടുക രാവിലെ എട്ട് മണി ഒമ്പത് മണിക്ക് സോളാർ കിട്ടി തുടങ്ങും വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്ക് തീരും പക്ഷെ നമ്മുടെ ആ ആ പകല് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബേസ് ലോഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന വൈദ്യുതി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സമയത്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിൽ കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഇത് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈദ്യുതി സറണ്ടർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സോളാർ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇപ്പം കൊച്ചിൻ റിഫൈനറി അല്ല കൊച്ചിൻ വോട്ടറസ്റ്റ് പൂർണ്ണമായും സോളാറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഒരു പറയും പൂർണ്ണമായും സോളാറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ അവർ സോളാർ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വൈദ്യുതി ബോർഡിന് തരുന്നു എന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം വൈദ്യുതി ബോർഡ് പുറത്തുനിന്ന് വലിയ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈദ്യുതി തിരിച്ചു വാങ്ങുന്നു ഈ നിലയ്ക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വൈദ്യുതി ആവശ്യകതയെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന നിലയ്ക്കുള്ള
അല്ലെങ്കിൽ ആ നിലയ്ക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഓൺ ആക്കാനും ഓഫ് ആക്കാനും കഴിയുന്ന ഗ്യാസ് പോലുള്ള സാധ്യതകളെയോ ആണ് ആ നിലയ്ക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ മറ്റൊരു സാധ്യത ഇപ്പൊ സോളാർ അടക്കം ഉള്ളതിന്റെ വ്യാപകനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മറ്റൊരു സാധ്യത ബാറ്ററി സ്റ്റോറേജ് പമ്പിഡ് സ്റ്റോറേജ് തുടങ്ങിയ സാധ്യതകളാണ് പക്ഷെ സാമ്പത്തികമായി ഇപ്പോഴും അത് വലിയ എന്താ പറയാ വില വരുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഉള്ളത് വയബിളായ ഒരു അൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും അതൊന്നും മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ നിലയ്ക്ക് അത് മാറിക്കഴിയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് അത് പരിശോധിക്കാം എല്ലാ സാധ്യതകളെയും കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുതി മേഖലയിൽ പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാ സാധ്യതകളെയും എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയിലല്ല നമ്മൾ ഉള്ളത് എന്നത് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന വൈദ്യുതി സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് പരിശോധിക്കാനാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് മറ്റേ അവസാനത്തെ സ്ലൈഡ് എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ മുമ്പിലുള്ള ചില വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ച് പരിശോധിച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ മുമ്പുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പുതിയ വൈദ്യുതി നിയമമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വൈദ്യുതി നിയമം മാത്രമല്ല മൊത്തത്തിൽ വികസനത്തെ തന്നെ തകിടം മറിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള എൽ പി ജി നയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരികയാണ് ആ എൽ പി ജി നയങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ചെറുത്തുനിൽപ്പ് കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഇപ്പം വൈദ്യുതി പ്രസരണ മേഖലയിലും വിതരണ മേഖലയിലും വൈദ്യുതി ഉൽപാദന രംഗത്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇപ്പൊ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് കാലത്ത് വലിയ നേട്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറ് എന്താ പറയാ പതിനൊന്ന് കാലത്ത് വലിയ നേട്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പതിനാറ് മുതൽ ഈ പറയുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ട്രാൻസ്ക്രിഡ് പദ്ധതി ആയാലും ദ്യുതി ആയാലും ഒട്ടേറെ ഉപഭോക്തൃ സേവനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതായാലും ഒട്ടേറെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴും കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റുകളുടെ തുടർച്ചയില്ലായ്മ കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുതി വികസന രംഗത്ത് ഒരു പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപോകുന്നത് കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുതി വികസന രംഗത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്റ്റോറേജ് പദ്ധതികളാണ് കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുതി സാധ്യതകളെ വൈദ്യുതി വികസനത്തെ വൈദ്യുതി എന്താ പറയാ ഊർജ ഭദ്രത ഉറപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പക്ഷെ സ്റ്റോറേജ് പദ്ധതികളോട് പൊതുവായി കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ട് വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എതിർപ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിന്റെ ഇത്തരം പദ്ധതികളെ സംബന്ധിച്ച് പൊതുവെ കാണുന്ന പാരിസ്ഥിതി പരിസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള ഒരു യാഥാസ്ഥിക കാഴ്ചപ്പാട് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുതി വികസനത്തിന് കടുത്ത വെല്ലുവിളി വരുത്തുന്നുണ്ട് പരിസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പ്രകൃതി സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് തന്നെ ചില പ്രശ്നമുണ്ട് അങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല പ്രകൃതി ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡൈനാമിക് വൺ കൺസർവേഷൻ അല്ല എക്കോ കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഒരു യാഥാസ്ഥിതിയ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള എക്കോളജി ആണ് നമുക്കുള്ളത് ആ ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള എക്കോളജിയിൽ ഡൈനാമിക് ആയി നമുക്ക് ദോഷകരമാവാത്ത രൂപത്തിൽ സമൂഹത്തിന് ദോഷകരമാവാത്ത രൂപത്തിൽ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ദോഷകരമാവാത്ത രൂപത്തിൽ ഡൈനാമിക് ആയി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടത് അതിന് എക്കോ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ എക്കോ കൺസർവേഷൻ അല്ല അപ്പം പരിസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച് എക്കോ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ല അതിന് പകരം എക്കോ കൺസർവേഷന്റെ ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് കാഴ്ചപ്പാടാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് എന്നതും വലിയ ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് നമുക്ക് മുന്നിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വെല്ലുവിളികളൊക്കെ നേരിട്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ട് ഇപ്പം കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുതി വികസനവുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്ക്രിഡ് പദ്ധതി അതുപോലെ തന്നെ ദ്യുതി പദ്ധതി വൈദ്യുതി സേഫ്റ്റി ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനുള്ള ഇ സേഫ് പദ്ധതി അതുപോലെ തന്നെ ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫിലമെന്റ് ഫ്രീ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി ഇതൊക്കെ കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് ഊർജ്ജ കേരള മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോജക്ട് കേരള ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുതി ശൃംഖല ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഇരുപത് ലക്ഷം ബി പി എൽ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി ഇന്റർനെറ്റ് കിട്ടുന്ന കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ സർക്കാർ ഓഫീസുകളെയും കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസുകളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക് ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉതകുന്ന കെ ഫോൺ പദ്ധതി വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെയും ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെയും കൂടി
ആ ചാർജ് ചെയ്ത ബാറ്ററികൾ ഓരോ വാഹനത്തിലേക്കും സ്വാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ അവരെ കയ്യിലുള്ള ബാറ്ററി ഊരി വെച്ച് പകരം ബാറ്ററി കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഇ വെഹിക്കിൾ പോളിസി ആ രീതിയിലുള്ള ഇ വെഹിക്കിൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പോളിസിയെ കുറിച്ചാണ് കേരളം ആലോചിക്കുന്നത് ആ നിലയ്ക്കുള്ള ചില നയങ്ങൾ കൂടി നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഇ വെഹിക്കിൾ മുന്നേറ്റവും കേരളം ലക്ഷ്യം വെക്കുകയാണ് ഈ നിലയ്ക്കുള്ള പ്രോയസുകൾ എല്ലാം കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ അവതരണം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സുരേഷ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ കവർ ചെയ്തു നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂർ എടുത്തു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഇനി എന്നാൽ അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ ചോദ്യത്തിനും രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുത്താൽ തന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ പോവും അപ്പം അത് കാരണം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് എനിവേ അപ്പം ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ തന്നെ ചോദിക്കാം അതായത് നമ്മളെ ഇപ്പം ഇന്നത്തെ ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു നമ്മൾ സംസാരിക്കാത്ത ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാൽ എലിഫൻറ്റ് ഇൻ ദ റൂം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ബില്ലിങ് ഇഷ്യൂ ആണ് ഈ ബില്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഒരു പരിധിവരെ അത് എന്താണ് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു പിന്നെ ഇപ്പം കെ സി ബി സബ്സിഡി എന്നുള്ളൊരു സ്കീമിലൂടെയൊക്കെ അതിൻ്റെ കസ്റ്റമർ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ അഡ്രസ് ചെയ്തു പക്ഷേ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ ബിൽ ഷോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സംഭവം ആക്ച്വലി ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതൊരു കൺസ്യൂമർ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു റി റിയാലിറ്റിയാണ് ഈ ബിൽ ഷോക്ക് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിന് എന്താണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇന്ന് കെ എസ് ഇ ബി എന്തൊക്കെയാണ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് അതിനോടെന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുവെ ഗ്ലോബലി പറഞ്ഞു വരുന്ന ഈ നമ്മുടെ പ്രീപെയ്ഡ് ബില്ലിങ് ഇപ്പം നോർമലി യൂട്ടിലിറ്റീസ് ടെലികോം പോലത്തെ യൂട്ടിലിറ്റീസ് ഇന്ത്യയിൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനം പ്രീപെയ്ഡ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് സ്മാർട്ട് മീറ്ററിങ് ബില്ല് നോർമൽ ലെവലിൽ നിന്നും കൂടുതൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അലേർട്ട്സ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ മൊബൈൽ ആപ്പ് അങ്ങനത്തെ കുറെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം ടെലികോമിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മാതൃക സ്വീകരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം കെ എസ് ഇ ബി ഇതിനകത്ത് എന്താണ് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് പിന്നെ അതിപ്പോ കേരളത്തിലെ ഇപ്പം ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഒരു മൂന്നാല് മാസം അടച്ചിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായതാണ് ഇപ്പം ഒരു ബിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ആളുകൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ശരാശരി ഉപഭോഗം എന്ന് പറയുന്നത് വീടുകളുടെ ഉപഭോഗം വലിയ ഉപഭോഗം അല്ല ഇപ്പൊ ഒരു നൂറ് യൂണിറ്റ് താഴെയാണ് പ്രതിമാസം കേരളത്തിലെ ശരാശരി ഒരു വീട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് പോലും അതിനകത്ത് വലിയ വർധനവും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അത്ത് മുപ്പത് ശതമാനത്തിന് വർധനവേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ ചിലർക്ക് വലിയ രൂപത്തിലുള്ള വർധനം ഉണ്ടായി വേറെ ചിലർക്ക് ആ രൂപത്തിലുള്ള വർധനം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗത്തിനുണ്ടായ വർധനവ് എന്ന് സാധനം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ് കൂടുതൽ ഒരു മാസം ഉപഭോഗം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു അറുപതിനായിരം എഴുപതിനായിരം കൺസ്യൂമേഴ്സിന് മാത്രമേ കേരളത്തിൽ ഒരു കോടി ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഉപഭോക്താക്കൾ കേരളത്തിലുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ലക്ഷം ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കളുണ്ട് ഈ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ലക്ഷം ഗാർഹി ഉപഭോക്താക്കളിൽ പ്രതിമാസ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ് കൂടുതൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു അറുപതിനായിരം പേരാണ് ഇപ്പൊ ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയും ഈ പറയുന്ന ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഹൈ എൻഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഒപ്പീനിയൻ മേക്കേഴ്സ് എന്ന രൂപത്തിൽ ഇതിനകത്ത് ഇടപെടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ സാധാരണ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ഇപ്പം നൂറ് യൂണിറ്റ് വരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രതിമാസം അമ്പത് യൂണിറ്റ് വരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകൾക്ക് മൂന്ന് റുപ്യ പാഞ്ച് പൈസ ഒക്കെ റേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നൂറ് യൂണിറ്റോ ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റോ ഇരട്ടിയോ അതിൽ ഇരട്ടിയൊക്കെ ആകും ഇപ്പോൾ അവരുടെ വൈദ്യുതി ബില്ല് സമാനം
അങ്ങനെ സൗജന്യം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ നാല് മാസം എത്ര ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ആ മുഴുവൻ വൈദ്യുതിയും സൗജന്യം തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് അൻപത് യൂണിറ്റ് വരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയിരം വാട്ടിൽ താഴെ ഉപയോഗമുള്ള ആളുകൾക്ക് കണക്കിലൂടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു റുപ്യ അൻപത് പൈസ യൂണിറ്റിനായിരുന്നത് അവർക്ക് വൈദ്യുതി ചാർജ് അവരുടെ നിരക്ക് എത്ര യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാലും ഒരു റുപ്യ അൻപത് പൈസ എന്നും തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ കൊടുത്താൽ മതി എന്നൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അൻപത് ശതമാനം മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനം വരെയുള്ള സബ്സിഡി അനുവദിക്കുന്ന നിലപാടാണ് ഉണ്ടായത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഭാവിയിൽ ഈ രൂപത്തിലുള്ള ലോക്ക്ഡൌൺ വരിക അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കൂടുക അപ്പൊ ഷോക്ക് വരിക യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ സ്ഥിരമായി കാരണം ഈ ഈ ഒരു അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആളുകൾ ഇക്കാര്യത്തിനകത്ത് കുറെയൊക്കെ ക്രമീകരണം വരുത്തും എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിന് പരിഹാരമായി പ്രീപെയ്ഡ് മീറ്ററിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രീപെയ്ഡ് മീറ്റർ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സിജൻസിക്ക് മാത്രമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമല്ലോ സ്വാഭാവികമായി ഇപ്പൊ സ്മാർട്ട് മീറ്റർ പ്രീപെയ്ഡ് മീറ്റർ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു കോസ്റ്റ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമായിട്ടുള്ളത് അത് പെർ കൺസ്യൂമർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്ട് എത്രയാവും എന്നത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അത് വലിയ രൂപത്തിൽ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇപ്പൊ മീറ്റർ റീഡിംഗ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഇമ്പാക്ട് സമാനം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഇമ്പാക്ടിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ നിലയ്ക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്തത് എങ്കിലും എ സി ബി ആ നിലയ്ക്കുള്ള സാധ്യതകൾ ഇപ്പോഴും പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ആന എന്ന് പറയുന്നത് ആതിരപ്പള്ളിയാണ് അപ്പം അതിനെ പറ്റിയും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അത് എല്ലാം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാം അപ്പം അതിനകത്ത് വന്ന് ഞാൻ എന്താണ് ഈ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ചോദിക്കുകയാണ് അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ചോദ്യങ്ങൾ വന്ന ഓർഡറിലല്ല ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നിരഞ്ജൻ ആണ് അടഞ്ഞ അധ്യായമായി പരിഗണിച്ചിരുന്ന ആതിരപ്പള്ളി പദ്ധതിയെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണക്കുകളിലൂടെയും മറച്ചു വെക്കപ്പെട്ട വസ്തുതകളിലൂടെയും വീണ്ടും ഒരു അനിവാര്യതയായി അവതരിപ്പിക്കാൻ കെ എസ് ഇ ബി ഇത്രമാത്രം വ്യഗ്രതപ്പെടുന്നത് എന്ത് കൊണ്ടാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാ വിഭാഗത്തിന് പണിയില്ലാതെയായി പണിയില്ലാതെയാവുന്നത് കൊണ്ടാണോ അതാണ് ഒരു ചോദ്യം രണ്ട് അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ജോസഫ് കല്ലോലിയാണ് അതായത് എന്താണ് ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ പാടെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് കെ എസ് ഇ ബി പദ്ധതിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ എന്തിനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ജോസഫ് കല്ലോലി ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ ശശീന്ദ്രൻ ചോദിക്കുന്നു അതിരപ്പള്ളി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് കെ എസ് ഇ ബിക്ക് നിർബന്ധ ബുദ്ധിയുള്ള പോലെ തോന്നുന്നു പരമ്പരാഗത ഊർജ സ്രോതസ്സിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുമോ അതുപോലെ മാലിന്യത്തിൽ നിന്നുമുള്ള വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം സാധ്യതകളും പരിഗണിക്കണം തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ മാലിന്യത്തിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുവാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഷിജു പോൾ ഷിജു പോൾ ചോദിക്കുന്നത് ചാലക്കുടി പുഴയിലെ വേനൽക്കാല ജലവൈ ജലലഭ്യത കേരളത്തിലെ മറ്റു നദികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല കൂടുതൽ പരിതാപകരമാണ് അതുകൊണ്ട് വേനൽക്കാലത്ത് പീക്ക് ടൈം ഊർജോൽപാദന സാധ്യത പരിമിതമല്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു ആതിരപ്പള്ളിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ പമ്പ് സ്റ്റോറേജിന്റെ പോസിബിലിറ്റീസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് എന്താണ് പമ്പ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന സാധ്യത ഇപ്പോഴും അൺടാപ്ഡായ സോളാർ പവർ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വഴിയായി ഓക്കെ അത് നമുക്ക് എന്നാൽ അടുത്തതിൽ വരാം പമ്പ് സ്റ്റോറേജിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പൊ ഈ ആതിരപ്പള്ളിയിൽ ഞാൻ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഒന്ന് സമറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിച്ചാണ് അപ്പൊ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണ് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കെ എസ് ഇ ബിക്ക് ഇതിൽ എന്താണ് താല്പര്യം രണ്ട് സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിന് പണിയില്ലാതാവുന്നത് കൊണ്ടാണോ പിന്നെ മൂന്ന് ചാലക്കുടി പുഴയിലുള്ള ഒഴുക്കിന്റെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണക്കുകൾ ഇത്രയും വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന കണക്കിലുള്ള ശരി തെറ്റുകളെ പറ്റിയാണ് വേറൊരു ചോദ്യമുള്ളത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആതിരപ്പള്ളിയായിട്ട് ഉള്ളത് അതൊന്ന് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത
പക്ഷെ കേരളത്തിൽ മറ്റെല്ലാ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളെയും അപേക്ഷിച്ച് പ്രകൃതിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പദ്ധതിയാണ് അതിരപ്പള്ളി എന്നുള്ളത് അതിന്റെ പ്രത്യേകത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ അതിന്റെ മെച്ചം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് പെർ മെഗാമാട്ട് ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡ് വേണ്ടത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പദ്ധതിയാണ് ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു അതിരപ്പള്ളി പ്രദേശത്ത് ധാരാളം സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ അവിടെ നല്ല കാടൊക്കെ കാണും എങ്കിൽ പോലും ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാൻഡ് അല്ല അതിരപ്പള്ളിക്ക് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോ ആകെ വേണ്ട നൂറ്റിനാല് ഹെക്ടർ ആണ് സമ്മർജൻസ് വരുന്നത് ആകെ ഇരുന്നൂറ്റി ചില്ലാനും ഹെക്ടർ വേണ്ടി വരുന്നതിൽ താഴെ ഉള്ള നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കണ്ണംകുഴിയിലുള്ള നമ്മുടെ ലാൻഡ് കഴിച്ചാൽ ബാക്കി നൂറ്റിനാല് ഹെക്ടർ ആണ് ഈ പറയുന്ന അതിരപ്പള്ളി പ്രോജക്ടിന്റെ പ്രോജക്ട് ഡാമ് കിട്ടുന്ന സൈറ്റിൽ വേണ്ടത് ഈ നൂറ്റിനാല് ഹെക്ടറിൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് ഹെക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം തേക്കുവിഡ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് തേക്ക് നട്ട് വളർത്തിയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് തേക്കുവിഡ് ഫോറസ്റ്റിന് തൊട്ടടുത്ത് ഈ അനാക്രാത വനം ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല നാപ്പത്തിരണ്ട് നാപ്പത്തിനാല് കാലത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലിയർ ഫെല്ല് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രദേശമാണ് ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന അതിരപ്പള്ളി പ്രദേശത്തുള്ള നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ മുഴുവൻ പഴയ മരക്കുറ്റിയിൽ നിന്ന് പൊളിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള മരങ്ങൾ തന്നെയുള്ളൂ എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്ന റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചാലക്കുടിയിൽ നിന്ന് പൊരിങ്ങക്കൂത്തിലേക്കുള്ള നൂറ്റിപ്പത്ത് കെ വി ലൈൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ചാലക്കുടിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഷോളയാറ് വഴിക്കുള്ള റോഡിന്റെയും രണ്ടിന്റെയും കൂടി നടുക്കാണ് ഈ രണ്ടിന്റെയും കൂടി നടുക്ക് ചാലക്കുടി നൂറ്റിപ്പത്ത് കെ വി ലൈൻ്റെ താഴെ കാടുണ്ടാവുകയില്ല റോഡിന്റെ മുകളിലും കാടില്ല ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കണ്ടിന്യൂസ് ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ നിലയ്ക്ക് ഒരു പരിസ്ഥിതി പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ലാൻഡ് ഫോർമേഷൻ അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിരപ്പള്ളി ഇപ്പോ റിപ്പേറിയൻ ഫോറസ്റ്റ് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ പുഴയോര കാടുകൾ പുഴയോര കാടുകൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അവിടെ ചെന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ കാണും പൊരിങ്ങക്കൂത്ത് ഡാമിന്റെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നതിന്റെ സൈഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുരയോര കാട് ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഡാം കെട്ടി അവിടെ എന്താ സമ്മർജൻസ് വരും എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ അഞ്ച് ഏക്കറത്തോളം എന്താ പറയാ അഞ്ചു മണിക്കൂർ നേരത്തെ സമ്മർജൻസ് ആണ് ഈ അഞ്ച് മണിക്കൂർ നേരത്തെ നേരത്തെ സമ്മർജൻസിന് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പുഴയോര കാടും തമ്മിൽ പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല മാത്രമല്ല അവിടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റെഡ് ലിസ്റ്റിൽ പെട്ട ഏതെങ്കിലും സ്പീഷീസിനെ കണ്ടെത്തിയതായ ഒന്നും ഒരു പഠനവും ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ബലൂണ് പോലെ ഊതി ഉറപ്പിച്ച് വലിയ പരിസ്ഥിതി പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാക്കി മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ വളരെ വിശദമായിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് ഉള്ള വാദ പ്രതിഭാഗം നമുക്ക് നടത്താം അതിനപ്പുറത്തൊരു പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ കാര്യമില്ല പക്ഷെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്പീക്കിംഗ് പവർ ആണ് ആവശ്യമുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വൈദ്യുതിയാണ് ആവശ്യമുള്ളതെങ്കിൽ അങ്ങനെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നിലയമാണ് അതിരപ്പള്ളി പദ്ധതി ഫൈവ് അവർ സ്റ്റോറേജ് മതി കാരണം പകൽ സമയത്തും അല്ലാതെയൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വെള്ളം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വൈകുന്നേരത്തെ യൂസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വെള്ളം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം വിട്ടുകൊടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി കിട്ടുന്ന വൈദ്യുതി ഒന്നരയോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ നേരം നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള എന്താ പറയാ ഒരു പദ്ധതി എന്ന നിലയ്ക്ക് തന്നെയാണ് അതിരപ്പള്ളി പദ്ധതിയെ നമ്മൾ ആ നിലയ്ക്ക് കാണുന്നത് കാരണം അത് പീക്കിംഗ് സമയത്ത് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എനർജി പോലുമല്ല കോസ്റ്റ് ഓഫ് എനർജി പോലും കുറച്ച് കൂടിയാൽ പോലും പ്രശ്നമല്ല കാരണം അത് അതിനുള്ള ഒരു മറ്റൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓക്സിലറി മാർക്കറ്റിലൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പെട്ടെന്ന് ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ എന്താ പറയാ ഉൽപാദനം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നിലയങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ വലിയൊരു മാർക്കറ്റ് ഇന്റർവെൻഷന് സാധ്യതകളാണ് ആ നിലയ്ക്ക് കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുതി മേഖലയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാധ്യതയുള്ള ഒന്ന് എന്ന നിലയ്ക്കാണ് അതിരപ്പള്ളി പദ്ധതിയെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ പദ്ധതി അതുകൊണ്ടാണ് അതിരപ്പള്ളി പദ്ധതി എന്താ പറയാ ഇത് നടപ്പാക്കണം എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് പിന്നെ നടപ്പാക്കണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട ഒരു പദ്ധതി അല്ല ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രീയമായ ചില എതിർപ്പിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായി ആ നിലയ്ക്ക് സമവായം ഉണ്ടായാൽ മാത്രം നടപ്പാക്കിയാൽ
എല്ലാ കാലത്തും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് പുറത്തേക്ക് കളയുന്നു എന്നല്ലാണ്ട് അതിനപ്പുറത്ത് അതിരപ്പള്ളി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അതിരപ്പള്ളി പദ്ധതിയിൽ ആകെ സംഭവിക്കുന്നത് ചോളയാറിലും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് പെരിങ്ങൽക്കൂത്തിൽ വെള്ളം എത്തുന്നു ആ വൈദ്യുതി എത്തിച്ച് പെരിങ്ങൽക്കൂത്തിൽ നിന്ന് എത്തുന്ന വെള്ളം താഴെ അണ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോയി താഴേക്ക് എന്താ പറയാ തുമ്പൂർ മുഴി അണക്കെട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ തുമ്പൂർ മുഴി അണക്കെട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടയ്ക്ക് അതിരപ്പള്ളിയിൽ ചെറിയൊരു ഡാമ് കൂടി കെട്ടി ആ വെള്ളം വൈകുന്നേരത്തെ അധിക ജലത്തെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് താഴെയുള്ള കണ്ണംകുഴിയിലുള്ള പ്രോജക്ടിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു പകൽ സമയത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒഴുക്കി വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കെ എസ് ഇ ബി ഒഴുക്കി വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളം അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ ഒരു ഡാം ടോപ്പ് പവർ ഹൌസ് വെച്ച് ഒന്നര മെഗാവാട്ടിന്റെ രണ്ട് മെഷീൻ വെച്ച് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് അത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് തന്നെ കടന്നു പോകുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിനപ്പുറത്ത് മറ്റൊന്നും അവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ വെള്ളത്തിന്റെ ലഭ്യതയെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ കണക്കുകളുണ്ട് ആ വെള്ളത്തിന്റെ ലഭ്യത വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള കണക്ക് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് വൈദ്യുതി ലഭ്യതയെ കുറിച്ച് കണക്കുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ വേറെ ഒരു മാനിപ്പുലേഷൻ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ പമ്പിഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചാടി വീഴേണ്ടേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാരണം പമ്പിഡ് സ്റ്റോറേജ് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ പണികളും ആകെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു എന്താ ഈ പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന അതിരപ്പള്ളി പദ്ധതിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെറിയ തടയണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒഴിച്ചാൽ തണല് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന മറ്റ് എല്ലാ കൺസ്ട്രക്ഷൻസും ഒരു സിവിൽ വലിയൊരു സിവിൽ നിർമ്മിതി തന്നെയാണ് പമ്പിഡ് സ്റ്റോറേജ് ഇപ്പൊ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഴിമതി നടത്താനാണ് അതിരപ്പള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ പമ്പിഡ് സ്റ്റോറേജ് ആയാലും അഴിമതി നടത്താൻ കഴിയും പക്ഷെ പമ്പിഡ് സ്റ്റോറേജിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് അടുത്ത യുഗത്തിൽ പറയാം പമ്പിഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് ഈ എന്താ പറയാ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അഴിമതി പ്രശ്നമൊന്നും അല്ല അതിനപ്പുറത്ത് കേരളത്തിന്റെ ഊർജ താല്പര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതിനപ്പുറത്ത് ഇപ്പം എന്താ പറയാ ആ ആ നിലയ്ക്കുള്ള പരിസ്ഥിതി പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നുവെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും പദ്ധതി വേണ്ട എന്ന് പറയാം പക്ഷെ അങ്ങനെ പരിസ്ഥിതി പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രദേശമല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇനി കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എടുക്കാം പവർ കട്ട് ഇല്ലാത്തതിനാ ശരി പവർ കട്ട് എപ്പോഴാണ് ഇല്ലാണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതേമാതിരി അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കേബിളിംഗ് ഇത് ഓൾറെഡി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞൊരു വിഷയമാണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കേബിളിംഗിന്റെ സാധ്യത എന്താണ് സ്റ്റേറ്റസ് എന്താണ് ഈ പവർ കട്ട് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഇല്ല പവർ കട്ട് ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് ശേഷം പവർ കട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇന്ററപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇന്ററപ്ഷൻസ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദ്വിതി പ്രോജക്റ്റിലൂടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് ഇപ്പം എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും രണ്ട് സോസ് കൂടി വൈദ്യുതി എത്തിക്കാനുള്ള സമയം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ററപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രൂപത്തിലെ ടച്ചിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് ഇൻട്രപ്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടി അത്തരത്തിലുള്ള വർണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ കവേഡ് കണ്ടക്ടറും അതുപോലെ തന്നെ എ ബി സി കണ്ടക്ടർ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുക തുടങ്ങിയതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാത്രമല്ല ഇൻട്രപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായി അപ്പൊ തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ അപ്പൊ തന്നെ വിവരം കിട്ടുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഹോൾപാസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ നടപടികൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ദ്വിതി പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സിസ് ഓൺ റണ്ണിങ് പ്രോജക്റ്റ് ആണ് അത് ഇപ്പം കോവിഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിന് രണ്ട് പ്രളയം എന്നുള്ള സാധനം ആ പ്രോജക്റ്റിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ വല്ലാണ്ട് ബാധിച്ചു ഇപ്പൊ കോവിഡും ആ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടോട് കൂടി നമുക്ക് ഏറെക്കുറെ പൂർണ്ണമായിട്ട് കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതി വിതരണ ശൃംഖല നവീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇൻട്രപ്ഷനും പരമാവധി കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും അതോടുകൂടി ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇൻട്രപ്ഷൻ ഒക്കെ പരമാവധി കുറയ്ക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചില ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ട് ഇപ്പം ടച്ചിങ്സ് എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള നടപടി ഉണ്ടെങ്കിലും വൈദ്യുതി ശൃംഖലയെ നവീകരിക്കാതെ പൂർണ്ണമായി കുറയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല ആ ശൃംഖലയെ നവീകരിക്കുന്നുള്ള
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മൊത്തം ഗാർഹിക വിഭവത്തിന്റെ ഒരു മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ നമുക്ക് വ്യവസായ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അത് ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം സ്ഥിതി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ പരിതാപകരമാണ് പലയിടത്തും ഗാർഹിക ഡൊമസ്റ്റിക് കൺസംഷൻ എന്ന സ്ഥാനം ഒരു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഒക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് കൺസംഷൻ എന്ന സ്ഥാനം ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ആണ് അൻപത് ശതമാനം വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡൊമസ്റ്റിക് ആവശ്യത്തിനാണ് അപ്പം അത് നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളം ഒരു ഉപഭോക്തൃ സംസ്ഥാനമാണ് എന്നതിന്റെ കൃത്യമായ സൂചന നൽകുന്ന ഒന്നാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് കൺസംഷന്റെ ഈ വലിയ രൂപത്തിലുള്ള വർധനവ് അപ്പം മാത്രമല്ല ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് കൺസംഷനിലാണ് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് സബ്സിഡി കൊടുക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വലിയ ഉപഭോഗം നടക്കുന്നിടത്ത് സബ്സിഡിയും കൂടി കൊടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഈ പറയുന്ന വാണിജ്യ വ്യവസായ മേഖലയിൽ നമുക്ക് വലിയ രൂപത്തിൽ താരീഫ് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നു പക്ഷെ വ്യവസായത്തിന് അങ്ങനെ താരീഫ് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല കാരണം വ്യവസായത്തിന് അങ്ങനെ താരീഫ് കൊണ്ടുപോയാൽ വ്യവസായവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സ്വപ്നം പോലും അല്ലാതായി തീരുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു നമുക്ക് ചില എന്താ പറയാ നയപരമായി തന്നെ അങ്ങനെ വ്യവസായത്തിന് വില ചാർജ് കുറച്ച് നിർത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ഒരു സാധനം എങ്ങനെയാണ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളം നേരിടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗത്തിനകത്ത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഏഴ് ഉറുപ്പ്യ തൊണ്ണൂറ് പൈസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമാനം വലിയ നിരക്ക് തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് യൂണിറ്റിന് മുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആളുകൾക്ക് ടെലിസ്കോപ്പിക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാകുന്ന രൂപത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ ഡൊമസ്റ്റിക് താരീഫ് ഇപ്പോൾ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് കൺസംഷൻ വൻതോതിൽ വർദ്ധിക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ ഒരു പൊതു എന്താ പറയാ വൈദ്യുതി വികസനത്തിന് വലിയ രൂപത്തിൽ തിരിച്ചടിയാവുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പീക്കിലോട് ആവശ്യകത വീണ്ടും വീണ്ടും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതാണ് ആ ഒരു താരതമ്യം എന്നതൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം നിരഞ്ജൻ അരുൺ ആണ് കാൻ വി തിങ്ക് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് ഇൻ കേരള കേരളത്തിനകത്ത് ന്യൂക്ലിയർ പ്ലാന്റ് പ്ലാന്റ് സാധ്യമല്ലാത്ത ഒന്നാണ് എന്ന അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല പക്ഷെ ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്കുള്ള യുറേനിയം പ്ലാന്റുകൾ നോർമലി എന്താ പറയാ ഹെവി വാട്ടർ പ്ലാന്റുകൾ ആ നിലയ്ക്ക് കേരളത്തിനകത്ത് സാധ്യമാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കേരളത്തിനകത്ത് പല തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ സ്വഭാവം പ്രശ്നമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോഴും കേരളത്തിന്റെ തോറിയം സാധ്യതകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു വയബിൾ സൊല്യൂഷൻ ആയി ഭാവിയിൽ അണവ് നിലയങ്ങൾ കടന്നു വരില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിക്കുന്നില്ല അതൊരു സാധ്യതയാണ് പക്ഷെ ആ സാധ്യത ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന വികരണങ്ങൾ തടയാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഇൻസുലേഷൻസും സാധ്യതകളും ഒക്കെ ഉയർന്നു വരേണ്ടതുണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു സാധ്യത ഉണ്ടായി വരികയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിനകത്ത് ആണവ നിലയങ്ങളുടെ സാധ്യത ഉണ്ടാവാം അതിപ്പോ ഇപ്പത്തെ ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള ഭാവിയിൽ അത് നടക്കൂ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അടുത്തത് കിഷോർ ഇന്നും കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുതിയുടെ വലിയൊരു ഭാഗം പുറത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത് കുടംകുളം തൽച്ചർ മുതലായവ പുതിയൊരു വലിയ പവർ പ്ലാന്റ് കേരളത്തിൽ തന്നെ വേണ്ടതല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഓൾറെഡി ആൻസർ ചെയ്താണ് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ എടുത്ത് വേറൊരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഇത് ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഗഫൂർ കൊണ്ടോട്ടി What about uh, transmission loss optimization? How much percentages are transmission loss? Is there any cost-benefit analysis study for transmission loss control? Any control measures KCB did for transmission loss? Do you have transmission loss already? We have to talk about transmission loss. We have to talk about transmission loss. We have to talk about transmission loss and distribution loss. We have to talk about transmission loss. We have to talk about transmission loss. അല്ല അതിനകത്ത് എനിക്ക് വന്നത് ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോസ് കുറയ്ക്കാൻ ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റ് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ സെക്ടറിലുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ കേപ്പബിലിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുക കാരണം നമ്മളെ വൈദ്യുതി ആവശ്യകത കൂടുന്നതും ഓരോ പ്രാദേശികമായ റീജിയണൽ
ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട കുറവ് ഉണ്ടാവും എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെന്റേജിന്റെ ഒക്കെ കുറവ് ആ നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസ്മിഷൻ ബാക്ക്ബോൺ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ട്രാൻസ്മിഷൻ കാപ്പിലിറ്റിയും കൂടും ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോസ് കുറയുകയും ചെയ്യും അതാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് പദ്ധതിയിലൂടെ ഒരു പതിനായിരം കോടി റുപ്യേന്റെ പദ്ധതി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോസിന്റെ കാര്യത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലൊക്കെയാണ് ഇപ്പം കേരളം നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോസ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ആ നിലയ്ക്ക് എത്താൻ പറ്റിയുള്ളൂ നമ്മളൊരു പത്ത് ശതമാനത്തോളം നിൽക്കുകയാണ് ഇന്റർനാഷണലി അതൊരു ആറ് ശതമാനത്തിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു ഹാബിറ്റേഷൻ പാറ്റേണും നമ്മുടെ ലൈനികളുടെയൊക്കെ സ്ഥിതിയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് ആ നിലയ്ക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ വരുന്ന ഒരു ഈ പറയുന്ന ദ്യുതി പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു വൺ പെർസെന്റേജ് ഒരു ഒമ്പത് ശതമാനത്തിലേക്ക് പത്ത് ശതമാനത്തിന് ഒമ്പത് ശതമാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് നില പുതുശ്ശേരി is there any restriction to connect solar energy generated through rooftop solar to grid any limit of 20% of transformer capacity is there if yes how 20% is arrived adayathu idinathu rendu gadagangal undu onnu transformer like ipo nammulu solar connect cheyunu connect cheyumbo ee solar plant galku oru ആന്റി ഐലൻഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംവിധാനം കൂടി ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഗ്രിഡ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആന്റി ഐലൻഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ലൈന് ഓഫ് ആയി പോയാൽ സോളാറും ഓഫ് ആവണം അല്ലാണ്ട് സോളാർ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈൻ ഓഫ് ആയി കിടക്കുമ്പോൾ സോളാർ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പം ലൈനിൽ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആള് ലൈൻ ഓഫ് ആക്കുന്നു സോളാർ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും മാത്രമല്ല ഇത് മറ്റ് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ലൈൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഓഫ് ആകുകയാണെങ്കിൽ സോളാർ പ്ലാന്റും ഓഫ് ആവണം അങ്ങനെ ഓഫ് ആകുന്നതിന് ആന്റി ഐലൻഡിംഗ് സംവിധാനം ലൈൻ ഓഫ് ആയി എങ്ങനെയാ അറിയുക ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് എന്റെ റൂഫ് ടോപ്പില് സോളാർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ലൈനില് മൊത്തം സോളാർ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ സോളാർ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലൈൻ അങ്ങ് ഓഫ് ആയാലും എല്ലാ സോളാർ ഉൽപ്പാദനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഉൽപ്പാദനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സോളാർ വൈദ്യുതിയുടെ അളവ് ഈ ലൈൻ ഓഫ് ആയി എന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ലിമിറ്റ് തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു പെർസെന്റേജ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സോളാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സമയത്തും ഉണ്ടാവും ലൈൻ ഓഫ് ആക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും അതുകൊണ്ട് ലൈൻ ഓഫ് ആക്കി കിടക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്തുള്ളതൊക്കെ ലൈൻ സോളാർ വൈദ്യുതി തന്നെയാണ് എന്ന് ഈ പറയുന്ന ആന്റി ഐലൻഡിംഗ് സംവിധാനത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ലിമിറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതാണ് ഒരു ട്വന്റി പെർസെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഒരു ലൈനിൽ കൂടി വരുന്ന ടോട്ടൽ വൈദ്യുതിയുടെ ഒരു ട്വന്റി പെർസെന്റ് ആ ലീൻ വൈദ്യുത ട്വന്റി പെർസെന്റിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം ടോട്ടൽ സോളാർ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന വൈദ്യുതി എന്ന വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് സേഫ്റ്റി ലിമിറ്റ് ആണ് ആ സേഫ്റ്റി ലിമിറ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി കണ്ടീഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർദ്ധിക്കുന്നതനുസരിച്ച് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ ലിമിറ്റ് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും പിന്നെ അടുത്തത് ചെല്ലാദുരൈ ഗുരുസ്വാമി ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ രംഗത്ത് അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തിൽ ഒരു കുതിച്ചാട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവല്ലോ അതിന് സഹായകരമാവുന്ന വിധത്തിൽ സൗരോർജ പദ്ധതികൾ എന്തെങ്കിലും വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിശദീകരിക്കാമോ അല്ല കേരളത്തിൽ ഞാനിപ്പോ സൗര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതി ഞാൻ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചിരുന്നില്ല അത് വിശദീകരിക്കാതിരുന്നു മറ്റൊന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ സൗരം സോളാർ കടന്നു വരുന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ അങ്ങനെ ആ നിലയ്ക്ക് പറയാതിരുന്നത് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വൈദ്യുതി മൊത്തം ഞാൻ പറഞ്ഞു നാലായിരം ആണ് പീക്ക് ലോഡ് ആവശ്യകത ഒരു മൂവായിരം മെഗാവാട്ടാണ് നമ്മുടെ പകൽ സമയത്തെ ആവശ്യകത പരമാവധി വരുന്നത് അത് നല്ല ഉച്ച സമയത്തൊക്കെ വരുന്ന ആവശ്യകത മൂവായിരം ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു മൂന്നിലൊന്ന് എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഒരു ആയിരം മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി നമ്മളെ ഗ്രിഡിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നൊരു കണക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആയിരം മെഗാവാട്ട് സൗരം സൗരോർജം എന്ന ഒരു ധാരണ വെച്ചിപ്പം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്കിപ്പം പോകാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ആയിരം മെഗാവാട്ട് സൗരോർജം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ
സോളാർ വ്യാപനത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വേക്കിൾ വ്യാപനത്തെയും ഒക്കെ കൂടി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആ നിലയ്ക്കുള്ള ശ്രമമാണ് കേരള ഗവൺമെന്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇനി ഉള്ളത് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ നോൺ കൺവെൻഷണൽ പിന്നെ മിനി മൈക്രോ ഹൈഡൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഓൾറെഡി ഒരു പരിധിവരെ ആൻസർ ചെയ്യപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് എങ്കിലും ആൾക്കാർ ചോദിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ വായിക്കാം ഷിബു ആണ് ഷിബു പിള്ളയാണ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മള് ഐ മീൻ വി ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ഡെവലപ്പിംഗ് മിനി ആൻഡ് മൈക്രോ ഹൈഡ്രോ പവർ സ്റ്റേഷൻസ് കൺസിഡറിംഗ് ദ കൺസ്ട്രെയിൻ ഓഫ് ഗോയിങ് വിത്ത് ലാർജ് ഹൈഡ്രോ സ്റ്റേഷൻസ് പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് സുരേഷ് കുമാർ കെ വി നീഡ് ടു ടാപ്പ് മോർ ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് എനർജി സോഴ്സസ് പ്രൊമോട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്രം സോളാർ വിൻഡ് ആൻഡ് വേവ് പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അഭിഷേക് ആണ് വാട്ട് ഇസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ ഓൺ പ്രിഫർ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം പവർ ജനറേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് ദൻ ഹാവിങ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് മേജർ പവർ പ്ലാൻസ് കൺസിഡറിംഗ് ദാറ്റ് ഈവൻ എൽ ഡി എഫ് പാർട്ടീസ് ആർ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ സിങ്ക് വിത്ത് വിത്ത് ദ പ്ലാൻ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളത് ആൻസർ ചെയ്താണ് ഈ നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സുകളിലുള്ള പ്രോബ്ലവും പിന്നെ എന്താണ് പീക്ക് ലോഡും ബേസ് ലോഡും തമ്മിലുള്ള എന്താണ് മാനേജ്മെന്റിൽ ഇത് എന്താണ് ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പീക്ക് ലോഡ് ബേസ് ലോഡ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നമ്മളൊക്കെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ച അതായത് ഒരു മുപ്പതല്ലേ അതിൽ ആ സമയത്തെ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത് അപ്പൊ ഈ ഞാൻ ആക്ച്വലി എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ച് പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം എനിക്ക് ഇതിനെ പറ്റി വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ മുപ്പത്തഞ്ചു നാൽപ്പത് വർഷത്തിൽ ഇതിനകത്തും വേറെ യാതൊരു എന്താണ് ടെക്നോളജിക്കലായിട്ട് മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഈ ബേസ് ലോഡ് പീക്ക് ലോഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അന്നേ പറഞ്ഞു വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അതായത് ഞാൻ എൺപത്തി നാല് എൺപത്തഞ്ചില് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ പറയാറുള്ള ഒരു വാക്ക് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ മൊത്തം വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം അഞ്ഞൂറ്റഞ്ച് മില്യൺ യൂണിറ്റ് ആണെന്നാണെന്ന് അന്ന് പറയാറ് എൺപത്തിനാല് എൺപത്തഞ്ചിലൊക്കെ പറയുന്ന സാധനമാണ് ആ അഞ്ഞൂറ്റഞ്ച് അത് കുറെ കാലം അഞ്ഞൂറ്റഞ്ച് തന്നെയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാലായിരം ആണെന്നാണ് ഈ അഞ്ഞൂറ്റഞ്ചും ഇരുപത്തിനാലായിരം തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അന്നത്തെ അഞ്ഞൂറ്റഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡൽ പ്രോജക്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു നമുക്ക് ആകെ ഹൈഡലെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ അഞ്ഞൂറ്റഞ്ച് ഹൈഡൽ പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ പീക്ക് ലോഡാണ് അത് മുഴുവൻ ഏകദേശം പൂർണ്ണമായും പീക്ക് ലോഡിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് വളരെ കുറച്ച് എനർജി മാത്രമേ നമ്മൾ പകൽ സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പറഞ്ഞു അന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളെ ഡൊമസ്റ്റിക് അതുപോലെ തന്നെ കടകളിലെ ലൈറ്റ് ഈ രണ്ട് ലൈറ്റിംഗ് തന്നെയാണ് അല്ലാണ്ട് മറ്റ് ആവശ്യമല്ല ലൈറ്റിംഗ് ലോഡ് തന്നെയായിരുന്നു ഈ അഞ്ഞൂറ്റഞ്ചും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ എനർജി കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു മേഖലകളിലെ കൂടി വ്യാപിച്ച് അന്നത്തെ ഹൈ പീക്ക് വെറും പീക്ക് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് മറ്റു സമയങ്ങളിലും വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ച് വരികയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം പീക്ക് ലോഡ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായി ഡിമാൻഡ് സൈഡ് മാനേജ്മെന്റിൽ ഒട്ടേറെ ഇന്റർവെൻഷൻസ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നടത്തുകയും പീക്ക് ലോഡിൽ കുറെ കുറവുണ്ടാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു സെവന്റി പെർസെന്റ് എയ്റ്റി പെർസെന്റ് പീക്ക് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂവായിരം നാലായിരം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറും നാലായിരം തമ്മിലുള്ള അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് മെഗാവാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ട്വന്റി പെർസെന്റ് തേർട്ടി പെർസെന്റ് ഡിഫറൻസിലേക്ക് എത്തിയത് ഈ ലോഡ് ഡിമാൻഡ് സൈഡ് മാനേജ്മെന്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മാത്രമല്ല മറ്റു സമയങ്ങളിൽ ഉപഭോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നൈറ്റ് ലൈഫ് വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ എന്താ പറയാ നൈറ്റ് ഓഫ് പീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കുറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം പതിനൊന്ന് മണി വരെ ഒക്കെ ഇപ്പം നൈറ്റ് പീക്ക് പോകുന്നുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ പീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പം നൈറ്റ് പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് മണി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നൈറ്റ് ഓഫ് പീക്ക് കുറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഈ പറയുന്ന പീക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ബേസ
പ്രോജക്റ്റ് കാണും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കിട്ടുമ്പോ കിട്ടും അതിപ്പോ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങി റൗണ്ട് ദ ക്ലോക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് വാങ്ങേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഗതികേട് പോലെ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സാധനം വാങ്ങേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഗതികേട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്ത വൈദ്യുതിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ളത് അപ്പൊ കൺട്രോൾ ഉള്ള വൈദ്യുതി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് സ്ട്രാറ്റജിക്കലായി നമ്മൾ ഈ സാധനത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം രണ്ടാമത് നമ്മുടെ കൺട്രോളിലുള്ള ഉപഭോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൺട്രോളിലുള്ള ഉപഭോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ പത്ത് അറുപത്തിരണ്ടായിരം മെഗാ മില്യൺ യൂണിറ്റോളം വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹന മേഖലയിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എപ്പോഴാണോ വൈദ്യുതി സർപ്ലസ് ആകുന്നത് ആ സർപ്ലസ് ആകുന്ന സമയത്ത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലേക്കുള്ള സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറുക അവിടെ അത് അവിടെയാണ് ആ സ്വാപ്പിംഗ് ടെക്നോളജി അടക്കമുള്ള സാധനങ്ങൾ വേണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റജിക്കലായി ആ നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഒരു നിയന്ത്രണത്തിൽ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗത്തിന്റെയും ഉത്പാദനത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ അത് നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നത് അതിനപ്പുറത്ത് സാങ്കേതികമായി എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ ഈ പറയുന്ന പീക്ക് ലോഡും ബേസ് ലോഡും തമ്മിൽ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള സാങ്കേതിക എന്താ പീക്ക് ലോഡുള്ള കൺസംഷൻ എടുത്ത് ബേസ് ലോഡിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിനാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ജയനും ഈ ഏകദേശം ഇത് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് വി സ്റ്റാർട്ട് പവർ കട്ട് ഇൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വി സ്റ്റിൽ ഹാവ് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫോർ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി പ്രൊഡക്ഷന് മുകളിൽ എന്താണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാത്തത് പിന്നെ ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിപ്പം ഇപ്പോഴും കൺസ്ട്രെയിൻ എപ്പോഴാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് കൺസ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട് കൺസ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് കൺസ്ട്രെയിൻ ഉള്ളത് കൺസ്ട്രെയിൻ ഉള്ളത് വൈകുന്നേരം ആറ് മണി മുതൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയാണ് നമുക്ക് കൺസ്ട്രെയിൻ ഉള്ളത് അല്ലാതെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എനർജി കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന്റെ അകത്ത് ടോട്ടൽ എനർജിയുടെ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ ഒരു കൺസ്ട്രെയിനും ഇല്ല നമുക്ക് വേണ്ട ഇരുപത്തയ്യായിരം മില്യൺ യൂണിറ്റ് അല്ല ഏകദേശം നമ്മളിപ്പം കരാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കൈയിലുള്ള വൈദ്യുതി എല്ലാം കൂടി പൂർണമായും ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പത്ത് ഇരുപത്തി എണ്ണായിരം മില്യൺ യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതിന്റെ സ്റ്റോക്ക് കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷെ കൺസ്ട്രെയിൻ ഈ വൈദ്യുതി എനർജി ഇല്ലാത്തതല്ല കൺസ്ട്രെയിൻ നമുക്ക് പീക്ക് സമയത്ത് ആണ് കൺസ്ട്രെയിൻ ഉള്ളത് ഈ പീക്ക് സമയം മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ ഈ പറയുന്ന സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനം എന്താ നോൺ കൺവെൻഷണൽ സോളാർ വിൻഡ് ഇതൊന്നും തന്നെ പീക്ക് സമയത്ത് നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല അവിടെയാണ് പ്രശ്നം അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതിനൊക്കെ പരിഹാരം ഇതിനൊക്കെ പരിഹാരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന സാധനം എന്താണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന സാധനം ഇപ്പം പമ്പ് സ്റ്റോറേജ് ആണ് പമ്പ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന സാധനം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഇതിനൊക്കെ പറയുന്ന ഇതിനൊക്കെ പരിഹാരമായിട്ട് പമ്പ് സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട് പാർ വി ജി ആയാലും അതുപോലെയുള്ള പലരും പറയുന്നത് പമ്പ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ എസ് ഇ ബി തന്നെ പമ്പ് സ്റ്റോറേജിനെ പറ്റി ഗവേഷണം നടത്തി അതായത് ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പമ്പ് സ്റ്റോറേജിനെ കുറിച്ച് ഡി പി ആർ ആർ വി ജിയും കൂടി ഇരുന്ന് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഡി പി ആറിൽ സീറോ കോസ്റ്റ് വൈദ്യുതി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് നാല് തൊണ്ണൂറാണ് സീറോ കോസ്റ്റ് വൈദ്യുതി പമ്പിങ്ങിന് കൊടുക്കുന്ന വൈദ്യുതി ഒരു യൂണിറ്റിൽ ഒരു പൈസ പോലും വിലയില്ല എന്ന് കണക്കാക്കി സീറോ കോസ്റ്റ് വൈദ്യുതി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് നാല് ഉറുപ്പ്യ തൊണ്ണൂറ് പൈസ ആവുന്ന രൂപത്തിലുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് ആ സാധനത്തിന് തയ്യാറാക്കി കിട്ടിയത് സ്വാഭാവികമായും അങ്ങനെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് വെച്ചിട്ട് കേരളത്തിൽ പമ്പ് സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യാനാകുമോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അത് കോസ്റ്റ് ഒന്നും നോക്കരുത് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇപ്പുറത്ത് അതിരപ്പള്ളി പറയുമ്പോൾ അതിന് കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യാം അതിരപ്പള്ളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടുത്തെ വൈദ്യുതി എന്ന സ്ഥാനം വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സീറോ കോസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പം താഴേക്ക് ഒഴുകി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് അപ്പം ആ സീറോ കോസ്റ്റ് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ഇപ്പുറത്ത് സോളാറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മൂന്ന് റുപ്യ മൂന്നേകാല റുപ്യ വിലയുള്ള വൈദ്യുതി വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു യൂണിറ്റിന് നാല് തൊണ്ണൂറ് ചെലവാക്കി അത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ആസ്തിക്ക് മാത്രം ചെലവാക്കി വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്
ഇപ്പം ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞതിന്റെ ഭാഗമായി നാഫ്തയുടെ വിലയെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പം ഒരു യൂണിറ്റ് നാല് ഉറുപ്പ്യക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് തരാം എന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന നാഫ്തയുടെ വില അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അവരുമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കരാറിൽ ഉൽപ്പാദനം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോയാൽ നമുക്ക് സസ്റ്റൈനബിൾ ആയി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ ആകെയുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ എൻ ജി പൈപ്പിൽ എത്തുന്ന എൽ എൻ ജി അങ്ങോട്ടേക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ വഴിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ട്രക്കുകളിലോ കൊണ്ടുവന്ന് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ എൽ എൻ ജിക്ക് വേണ്ട പൈപ്പ് ലൈനിന്റെ ടോട്ടൽ വരുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന എൽ എൻ ജി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും നല്ല കോസ്റ്റ് ആവും മാത്രമല്ല എൽ എൻ ജി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ വീണ്ടും നമ്മൾ വേറൊരു പ്രശ്നം കൂടി നേരിടുകയാണ് എൽ എൻ ജി ഈ പറയുന്ന ഗെയിലുമായിട്ടുള്ള എൽ എൻ ജി കരാറ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താ വെച്ചാൽ എൽ എൻ ജി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും എൽ എൻ ജിന്റെ വില കൊടുക്കണം എന്നാണ് അല്ലാണ്ട് അതിന്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കൊടുക്കണം എന്നല്ല എൽ എൻ ജി എത്ര ഉണ്ടോ അത്രേ എൽ എൻ ജിന്റെ വില ഉപയോഗിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ കരാർ വെക്കുന്ന എൽ എൻ ജി ഉപയോഗിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിൽ എൽ എൻ ജിന്റെ വില കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞു ഈ പറയുന്ന ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള എൽ എൻ ജിന്റെ കരാർ വെക്കും ആ കരാർ വെച്ച മൊത്തം പണവും കെ എസ് ഇ ബി കെ എസ് ഇ ബിയുടെ കറണ്ട് ചാർജ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പത്തെ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ കായങ്ങളും താപനിലയും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന നിലയിലല്ല നിൽക്കുന്നത് അത് സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്ന നിലയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗെയിലടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നയത്തിനകത്ത് കാതലായ മാറ്റം ഉണ്ടാവേണ്ടി വരും നമ്മുടെ വൈദ്യുതി വികസനത്തിന് സഹായകരമാകുന്ന രൂപത്തിൽ അവിടെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സഹായകരമാകുന്ന രൂപത്തിൽ അവരുടെ നിലപാടുകൾ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളും നിലയിൽ ഉപയോഗിക്കാപ്പെടാൻ പറ്റൂ ഇപ്പം കോഴിക്കോട് ഡീസൽ നിലയം ഇപ്പത്തെ നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ഗ്യാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങളും നടത്തിയിട്ടില്ല ഇപ്പം ബ്രഹ്മപുരം ഡീസൽ നിലയം ഗ്യാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള എന്താ പറയാ തൊട്ടടുത്ത് വരെ ഗ്യാസ് പൈപ്പ് ലൈനും കാര്യങ്ങളും എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡീസൽ മറ്റേ കോഴിക്കോട് ഡീസൽ നിലയത്തിൽ ആ നിലയ്ക്ക് ഗ്യാസ് പൈപ്പ് ലൈൻ എത്തിയിട്ടില്ല ഇനി എത്തിയാലും അതിന് മുടക്കേണ്ടി വരുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇപ്പത്തെ നിലയ്ക്ക് നമുക്കൊരു ഒരു പ്രായോഗികമായി ഗുണകരമാണ് നല്ല കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഗ്യാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഉമർ അടുത്ത ചോദ്യം പവർ ഹൈവേ വിച്ച് കണക്ട്സ് നാഷണൽ ഗ്രിഡ് അറ്റ് ഹോസൂർ ആൻഡ് കണക്ട്സ് കോയമ്പത്തൂർ ഇസ് എ റെവല്യൂഷണറി വൺ ഫ്രം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ദിസ് വിൽ സപ്പോർട്ട് പവർ requirements for industries how the extent of industrial growth is expected in this regard like industrial growth power inde mathram prashnam kondalla appo keralathil power inde prashnam kondalla industrial growth undavathathu karana nammade chala preferences inde prashnam undu matte thare issues undu power inatha oru ghadagam mathramana appo keralathinathu industrial growth undakkunnene endra ya growth corridors ne petti kerala government parishodhichu undu ippo nammade kochin koyambattur റോഡ് ആ ആ പറയുന്ന ഹൈവേയുടെ രണ്ട് സൈഡിലുമായി ഒരു കോറിഡോർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ സാധ്യത ഇപ്പം സജീവമായി പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും അങ്ങ് വാളയാറ് വരെയുള്ള പ്രദേശം അങ്കമാലി മുതൽ വാളയാറ് വരെയുള്ള പ്രദേശം മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്ത് സെന്ററായി മാറ്റുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ഏതായാലും കേരളത്തിന് ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒന്നും കാര്യമായിട്ടില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല കാര്യമായി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായേ പറ്റൂ അങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുകയും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കൺസംഷൻ കൂടുകയും ചെയ്തേ പറ്റൂ അങ്ങനെ അതിനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പം മാടക്കത്തറ വരെ എത്തുന്ന നമ്മുടെ എന്താ പറയുക റായഗർ പുകലൂർ മാടക്കത്തറ അല്ലെങ്കിൽ തൃശ്ശൂര് എച്ച് ബി ഡി സി ലൈനും ഒക്കെ നമുക്ക് ആ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്തിന് സഹായകരമായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ എന്താണ് പമ്പ് സ്റ്റോറേജ് ഉള്ള ഒന്ന് രണ്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എടുക്കാം ഒന്ന് സന്തോഷ് കുമാർ കൊറോത് പുള്ളി പറയുന്നത് ഇൻ കേരള ദ പീക്ക് സെറ്റ് നൈറ്റ് അപ്പം ബേസിക്കലി എന്താണ് പമ്പ് സ്റ്റോറേജ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്ത എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു വാദമായിട്ട് പറയുന്നത് മെനി യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ഹവ് പമ്പ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെന്റ് ഓഫ് ദർ ഹൈഡൽ കപ്പാസിറ്റി ഈവൺ ഇന്ത്യ ഹാസ് അബൌട്ട് സെവൻ മെഗാവാട്ട് പമ്പ്
അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം കെ എസ് ഇ ബി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ പഠനം നടത്താതെ വെറുതെ എന്താ പറയാ പമ്പ് സ്റ്റോറേജ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ പമ്പ് സ്റ്റോറേജിനെ വിവിധ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റാങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ കക്കയം കക്കയം മോളൊരു ഡാമുണ്ട് താഴെ പെരുവണ്ണാമൂഴി ഇറിഗേഷൻ ഡാമുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു പമ്പിട് സ്റ്റോറേജിന്റെ സാധ്യത ഉണ്ടോ പഠി പരിശോധിച്ചതാണ് പൊരിങ്ങൽ കൂത്ത് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ പരിശോധിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് പൊരിങ്ങൽ കൂത്തും ഇടമലയാറും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കാരണം പൊരിങ്ങൽ കൂത്തും ഇടമലയാറും തമ്മിലുള്ള ഒരു സാധ്യത വെച്ച് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷോളയാറ് ഷോളയാറും പൊരിങ്ങൽ കൂത്തും തമ്മിൽ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷോളയാറും ഇടമലയാറും തമ്മിൽ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷോളയാർ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു സ്കീം ഷോളയാർ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു സ്കീം പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പമ്പ കക്കി ഡാമുകളെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള കക്കിയും താഴെയുള്ള കക്കാട് പവർ ഹൗസ് എന്നുള്ള അവിടെയുള്ള ശബരിഗിരി പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇടമലയാറ് തന്നെ നമ്മൾ താഴെ പോണ്ടേജ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ സാധ്യത പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിരവധി സ്റ്റഡീസ് ഈ പറയുന്ന പമ്പ് സ്റ്റോറേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പ്രശ്നം ഈ ഒരു ഒറ്റ പമ്പ് സ്റ്റോറേജ് പദ്ധതിയും യാതൊരു ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡും വേണ്ടാത്തതല്ല ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം ഏറ്റവും നന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പൊരിങ്ങക്കൂത്ത് ഇടമലയാറാണ് ഞാൻ അതിനാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പൊരിങ്ങക്കൂത്ത് ഇടമലയാറ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പദ്ധതിയിൽ അതിന്റെ പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഏകദേശം നാല് രൂപ തൊണ്ണൂറ് പൈസ വന്നിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴാ ഈ പഠനം നടത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ നടത്തിയ പഠനം അന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ കണക്ക് അനുസരിച്ച് പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് നാല് റുപ്പ് തൊണ്ണൂറ് പൈസ പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പമ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു പൈസ പോലും ചെലവില്ലാണ്ട് എനർജി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പമ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു എനർജിക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് നാല് റുപ്പ് തൊണ്ണൂറ് പൈസ എന്നാണ് പമ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി കൊടുത്താൽ ഈ ഹൈഡ്രോളിക് എഫിഷ്യൻസി അതിന്റെ ജനറേറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ അല്ല പമ്പ് മോട്ടോറ് ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് പമ്പ് ചെയ്ത് മോളിൽ എത്തുന്ന വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് യൂണിറ്റിന്റെ പോയിന്റ് എട്ട് യൂണിറ്റിന് ഇരുപത് ശതമാനം ലോസ് വരും പോയിന്റ് എട്ട് യൂണിറ്റിന്റെ വെള്ളം മാത്രമേ മുകളിലെത്തൂ അങ്ങനെ മോളിൽ പോയിന്റ് എട്ട് യൂണിറ്റിന്റെ വെള്ളം മുകളിലെത്തി അത് വീണ്ടും താഴേക്ക് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനം എൺപത് ശതമാനം മാത്രമേ വൈദ്യുതി കിട്ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ആറ് നാല് പെർസെന്റേജ് യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതിയാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ പോകുന്ന വൈദ്യുതി ഒരു യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ സോളാർ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒരു യൂണിറ്റ് സോളാർ വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വരുന്ന നമുക്ക് ഇപ്പൊ കെ എസ് ഇ ബി കൊടുക്കുന്ന പൈസ എത്രയാ മൂന്ന് റുപ്പ്യ നാൽപ്പത് പൈസയാണ് നമ്മുടെ ആവറേജ് പർച്ചേസ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അത് പോരാന്നാണ് ഈ പറയുന്ന റൂഫ് ടോപ്പിലൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് റുപ്പ്യ നാൽപ്പത് പൈസയ്ക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ പോരാന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിലയും മൂന്ന് റുപ്യ മൂന്നര റുപ്യ വിലയാണ് അപ്പൊ മൂന്ന് റുപ്യക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി കിട്ടുന്നു എന്ന് വെക്കുക മൂന്ന് റുപ്യക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി കിട്ടിയാൽ ആ വൈദ്യുതി നമ്മൾ എന്താ പറയാ പമ്പ് ചെയ്ത് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന വൈദ്യുതിന്റെ വില ഒരു യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതിക്ക് ആ വൈദ്യുതിന്റെ വില ഞാൻ പമ്പിൾ സ്റ്റോറേജിന്റെ ചിലവ് ഒന്നും കൂട്ടാതെ ആ വൈദ്യുതിന്റെ വില എത്രയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയായിരിക്കും അത് പോയിന്റ് ആറ് നാല് യൂണിറ്റാ നമുക്ക് കിട്ടുക മൂന്ന് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിന്റ് ആറ് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയാ വരിക പോയിന്റ് ആറ് നാല് വെച്ച് ഗുണിച്ച് ഹരിക്ക കിട്ടുക വാല്യൂ കിട്ടുക നാല് റുപ്യ അറുപത്തിയെട്ട് പൈസ പെർ യൂണിറ്റിൽ നിന്നാണ് നാല് അറുപത്തെട്ട് എഴുപത്തഞ്ച് നാല് ആറ് എട്ട് ഏഴ് അഞ്ച് നാല് റുപ്യ അറുപത്തെട്ട് പൈസയാണ് മൂന്ന് റുപ്യക്ക് സോളാർ വൈദ്യുതി കിട്ടിയാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി നമ്മൾ പമ്പ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വൈദ്യുതി ഒരു യൂണിറ്റിന് ആ ചെലവ് വെച്ച് നാല് റുപ്യ അറുപത്തെട്ട് പൈസ വരും അത്
ഒരു യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി നമ്മുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ ആറ് രൂപ പതിനാല് പൈസയാണ് മൊത്തം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എല്ലാ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും കൂടി കേരളത്തിൽ ശരാശരി വരുന്നത് ആറ് രൂപ പതിനാല് പൈസയാണ് ഇങ്ങനെ ആറ് രൂപ പതിനാല് പൈസയ്ക്ക് കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നിടത്താണ് ഒമ്പത് മുക്കാൽ രൂപയ്ക്ക് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് അതിന്റെ മറ്റ് ചെലവും കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് അതിന് ഈ പറയുന്ന പമ്പ് സ്റ്റോറേജ് സ്റ്റേഷൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണോ സോളാർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അവിടുന്ന് പമ്പ് സ്റ്റോറേജ് വരെ വരുന്ന ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോസും അങ്ങനെ പമ്പ് സ്റ്റോറേജ് നിന്ന് തിരിച്ച് ഉപഭോക്താക്കളെത്തുന്ന ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോസും ഒന്ന് രണ്ട് ഘടകവും കൂടി ഇതിനകത്ത് കൂട്ടണം ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്കണോമിക്കലി കേരളത്തിൽ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ പമ്പ് സ്റ്റോറേജ് ഫലപ്രദമല്ല എന്ന നല്ല ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കെ എസ് ഇ ബി അതിന് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാത്തത് അല്ലാതെ പമ്പ് സ്റ്റോറേജിനോട് എന്തെങ്കിലും നയപരമായി വിയോജിപ്പുള്ളത് കൊണ്ടല്ല എന്നാൽ എനർജി കോസ്റ്റ് ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല എന്ന രൂപത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന രീതി ചിലർക്കുണ്ട് ഇപ്പം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ എനർജി കോസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണോ അവര് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ മുമ്പില് അത് പ്രശ്നമല്ല എനർജി കോസ്റ്റ് അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ല അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ അല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്തെ സ്ഥിതി വെച്ചുകൊണ്ട് കേരളം പോലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫിനാൻഷ്യലി വളരെ പിന്നിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്ഥിതി വെച്ച് കേരളത്തിൽ ഇത്രയും കോസ്റ്റ് കൂടിയ വൈദ്യുതി ജനങ്ങൾക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കൊടുത്തോളണം അതാണ് ബദൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംഗീകരിച്ചു തരാൻ പ്രയാസമാണ് അടുത്തത് ദിനേഷ് ആറിന്റെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ചോദ്യമാണ് അത് നമുക്ക് വേറെ ഇതിന്റെ കൂടെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു വരും അതായത് കൂടങ്ങളും സിറ്റിംഗ് അറ്റ് ദ സതേൺ ടിപ്പ് ഓഫ് കേരള പുട്ടിംഗ് ട്രിവാൻഡ്രം ഡിസ്ട്രിക്ട് അണ്ട് പെർമനന്റ് ത്രെഡ് ബട്ട് ഹൗ ബെനിഫിഷ്യൽ ഇസ് എ പവർ ഫോർ ആർ റിക്വയർമെന്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് കൂടങ്ങളും പ്ലാനിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചോദ്യം പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും എടുത്തിട്ട് പോവാം രണ്ടാമത്തത് ഇന്ദുകുമാർ ജി അതൊരു കമന്റ് ആണ് Are we, G. Menon, when we were studying at college, clearly mentioned that Kerala will lag behind in supply demand situation for years. A comment about that. Then, Biju, K, Vindum, Alternate Energy, we will answer that. Uh, Suresh Kumar, K, uh, Power Theft, we will ask Power Theft, and we will ask you to ask you. Then, we will ask you to ask you to ask you. ചോദിക്കുന്നത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉള്ള പോലെ കേരളത്തിലും എല്ലാ ജില്ലകളിലും വേസ്റ്റിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഓരോ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടായിക്കൂടെ അതായത് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും ഷെയർ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് നിയന്ത്രണത്തോടെ തുടങ്ങിയാൽ ഒരു പരിധിവരെ വൈദ്യുതി ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാനാവും കേരളത്തിന്റെ വേസ്റ്റിന് ഒരു പരിഹാരവും ആവും ഷെയർ എടുക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് ഒരു സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയും ആവും കുറെ ആളുകൾ ജോലി സാധ്യത ഉണ്ടാവും ഗവൺമെന്റ് ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ നന്നായിരിക്കും സാർ ഇതാണ് വേസ്റ്റിനെ പറ്റി ഉള്ളൊരു ഒരു കമന്റ് പിന്നെ വീണ്ടും നവീൻ സുധീഷ് വീണ്ടും സ്റ്റേറ്റിന്റെ കീഴിൽ നടത്തുന്ന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളെ അടഞ്ഞ അധ്യായമാക്കേണ്ടത് തനിക്കാക്കി വടക്കാക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ചില സ്വകാര്യ വിദേശ ശക്തികളുടെ താല്പര്യമാണ് ഇത് കമന്റ് ആണ് നമുക്ക് പ്രതികരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ അപ്പൊ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്ന് കൂടംകുളം വൈദ്യുതി നിലയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് മെഗാവാട്ടിനാണ് അർഹതയുള്ളത് അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്ലാന്റ് എന്റെ അകത്ത് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഇടയ്ക്ക് പ്രവർത്തന എന്താ പറയാ പ്രവർത്തന രഹിതമാകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്നുള്ള നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് സ്ഥിരമായി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് മെഗാവാട്ടിന്റെ ഷെയർ നമുക്കുണ്ട് അത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് കിട്ടുന്നതിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ പവർ ഹൈവേയും കൂടി പൂർത്തിയായതോടുകൂടി ലോസ് കുറഞ്ഞ് പത്ത് ഇരുപത് മെഗാവാട്ടോളം ലോസ് വന്നിരുന്നു ആ ലോസിൽ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ നിലയ്ക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ കൂടുതലും നിലയത്ത് നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഗുണകരം തന്നെയാണ് രണ്ട് വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചോദ്യം വന്നു വേസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം ബ്രഹ്മപുരത്ത് ഒരു വേസ്റ്റ് എന്താ പറയാ പ്ലാന്റ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി അപ്രൂവൽ കൊടുത്തു കെ എസ് ഇ ബി അതിനകത്ത് വൈദ്യുതി വാങ്ങാനുള്ള സന്നദ്ധ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ
ചെലവാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണോ നല്ലത് അങ്ങനെ വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണോ നല്ലത് അതല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ഈ പറയുന്ന രൂപത്തിൽ സംസ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതാണോ നല്ലത് കേരളത്തെ വേസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പേഴ്സണലായി വ്യക്തിപരമായി എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം കേരളത്തിന്റെ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വേസ്റ്റ് അല്ല അതിനകത്ത് ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ വേർതിരിക്കുകയും പ്ലാസ്റ്റിക്കും മറ്റ് മാലിന്യങ്ങളെയും വേർതിരിക്കുകയും സോസിൽ തന്നെ വേർതിരിക്കുകയും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ നന്നായി കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ രീതി അല്ലാതെ വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന സാധനം എക്കണോമിക്കലി വയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് ആരും മുന്നോട്ട് വന്നാലും യാതൊരു തടസ്സവും വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നില്ല റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ നിശ്ചയിക്കുന്ന താരീഫിൽ വൈദ്യുതി വാങ്ങാൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് തയ്യാറാണ് ഒരു പവർ തെറ്റിന്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഒരു ചോദ്യം കൂടി പവർ തെറ്റിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചാൽ മുൻപ് കേരളത്തിൽ പവർ തെറ്റ് തെറ്റ് എന്ന രൂപത്തിൽ കുറെ ഒക്കെ ഇടക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ പലരും തന്നെ ഫിലിം വെക്കുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന നമ്മൾ ശ്രദ്ധയാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം ആ നിലയ്ക്ക് തെറ്റില്ല തെഫ്റ്റ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കാര്യമായി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല ഇപ്പോഴും ആന്റി പവർ തെഫ്റ്റ് സ്കോഡ് നമുക്കുണ്ട് ആ സ്കോഡ് നടത്തുന്ന പരീക്ഷ പരിശോധനകളിലൊക്കെ കാണുന്നത് താരിഫ് മിസ്യൂസ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലാതെ എനർജി എന്താ പറയാ മോഷ്ടിക്കുന്നതല്ല ഇപ്പോ അഗ്രികൾച്ചർ കണക്ഷൻ എടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കണക്ഷനിലെ കണക്ടർ ലോഡ് കുറച്ച് കാണിക്കുന്നു ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കണക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് കമേഴ്സ്യൽ ലോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള താരീഫ് മിസ്യൂസ് പരാതികളാണ് ഇപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ട് ആന്റി പവർ തെഫ്റ്റ് സ്കോഡ് കണ്ടെത്തുന്നത് അല്ലാതെ ആക്ച്വൽ എനർജി തെഫ്റ്റ് എന്നുള്ള സാധനം വളരെ വളരെ മീകറാണ് ഇനി ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി എടുത്തിട്ട് മറുപടി പറയാം ഒന്ന് വി കുഡ് നോട്ട് അച്ചീവ് സിമിലർ ഗ്രോത്ത് ആസ് വി അച്ചീവ് ഡ്യൂറിംഗ് നയൻറ്റി സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് വൺ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് അതേമാതിരി ഇപ്പോഴത്തെ പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് സംവിധാനങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് ഓൾറെഡി ടച്ച് അപ്പ് ഓൺ ചെയ്തൊരു വിഷയമാണ് പിന്നെ പ്രകാശ് ഇത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന നജീബാണ് പിന്നെ പ്രകാശ് വേങ്ങാട് ഗ്യാസ് ബേസ്ഡ് എൽ എൻ ജി അവൈലബിൾ ഡോൺ സ്കിപ്പ് ഫ്രം സ്ലൈഡ് ചോദ്യമാണോ കമൻ്റ് ആണോന്ന് മനസ്സിലായില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് ദിലീപ് അല്ല ദീപൻ കെ അതൊരു കമൻ്റ് ആണ് വളരെ വ്യക്തമായി വൈദ്യുതിയുടെ എല്ലാ മേഖലയിൽ പറഞ്ഞു തന്നു പുതിയ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിച്ചു പിന്നെ സുരേഷ് കുമാർ കോരോത്ത് ചോദിക്കുന്നു വാട്ട് ആർ ദ ത്രെറ്റ്സ് ഇൻ ആർ എനർജി സെക്യൂരിറ്റി ഇഫ് ഇ ഡിപെൻഡ് ടു മച്ച് ഓൺ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് പിന്നെ ജെ എൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം കൂടി അതായത് ദ്യുതി ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ഇസ് ദറ്റ് ഡസ് ദറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് എംപ്ലോയിങ് ജി ഐ എസ് എച്ച് ഐ എസ് സബ് സ്റ്റേഷൻസ് അതർ ദൻ എ ഐ എസ് ഫോർ മോഡേണൈസേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ലോസ് ദ നെറ്റ്വർക്ക് സിസ്റ്റം ഇൻ ടി എൻ ഡി ടു ബി മോഡേണൈസ്ഡ് ഈവൻ ദോ വി develop much in other sectors ee chodyangalkulla enikku vanna ee dyuthi project ne pettiyulla oru clarification pinne matte chodyangalum pettanu onnu uttaram adu dyuthi padavi kurichu njan nerthe era kore vishigirichathana appo adhi kaar ippum endha reya ജി ഐ എസ് എച്ച് ഐ എസ് സബ് സ്റ്റേഷൻ സബ് സ്റ്റേഷൻ ഇപ്പം വിതരണ മേഖലയിലാണ് നമ്മൾ ദ്യുതി പദ്ധതിയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഗ്രിഡിലാണ് ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോജക്ടുകൾ സബ് സ്റ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ട്രാൻസ്ഗ്രിഡ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പം നാനൂറ് കെ വി സബ് സ്റ്റേഷനുകൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ രണ്ട് സബ് സ്റ്റേഷൻ ജി ഐ എസ് ആണ് കാരണം ലാൻഡ് അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന സബ് സ്റ്റേഷൻ ജി ഐ എസ് വേണോ എ ഐ എസ് വേണോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ലാൻഡ് നന്നായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ വയനാട് അല്ലെങ്കിൽ കാസർഗോഡ് ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് പുതിയ അസോസിയേഷൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജി ഐ എസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്നാൽ കോട്ടയത്ത് നമ്മളിപ്പോ ജി ഐ എസിലേക്കാണ് ഉദ്ദേശിക്കു
പിന്നെ വന്നൊരു ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ബേസിക്കലി വേറൊരു ചോദ്യം ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് നമ്മൾ എനർജി സെക്യൂരിറ്റി നമ്മളെ പുറമേ നിന്ന് ഒരുപാട് എനർജി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നോണ്ട് എനർജി സെക്യൂരിറ്റി എന്തെങ്കിലും ത്രെട്ടുകൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അല്ല ഇതിപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഇതൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പൊ ലൈനിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പുറത്തുനിന്നുള്ള ലൈൻ വന്നാൽ നമ്മളെ കയ്യിലല്ല കൺട്രോള് നമ്മളെ കയ്യിലല്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഈ പറയുന്ന നിലയങ്ങളിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിനകത്ത് വരുന്ന ചില തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം നയപരമായിട്ടുള്ള ചില ഇടപെടലുകൾ ഇപ്പം കേരളത്തിന് വൈദ്യുതി കൊടുക്കണ്ട എന്നിപ്പോ ഒരു സംസ്ഥാനം ഇപ്പം കർണാടകത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അല്ലെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് അത് മംഗലാപുരത്ത് രോഗികളെ കൊണ്ടുവരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ കേരളത്തിന് വൈദ്യുതി കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പൊളിറ്റിക്കലായ തീരുമാനം ഉണ്ടായാലോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജി ഏതെങ്കിലും സിംഗിൾ സോഴ്സിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ വൈദ്യുതി വാങ്ങുക എന്നത് പകരം വളരെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സസ് കണ്ടെത്തി അവിടുന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങുക എന്നുള്ള ഇപ്പം കേരളം വൈദ്യുതി പർച്ചേസിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ പരമാവധി ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പർച്ചേസുകളാണ് ആലോചിക്കുന്നത് അപ്പം സിംഗിൾ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വൈദ്യുതി ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ടായി പോകുന്ന സാധ്യത അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നൂറ് മെഗാവാട്ട് നൂറ്റൻപത് മെഗാവാട്ട് ഇരുന്നൂറ് മെഗാവാട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പർച്ചേസസ് ആണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനം നമുക്ക് കയറേണ്ടി തരുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഇരുന്നൂറ് മെഗാവാട്ടിന്റെ ഷോർട്ടേജ് അല്ലേ വരൂ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവരും കൂടി തീരുമാനിച്ച് എന്താ പറയാ കട്ടൽ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് വൈദ്യുതി തരണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ രക്ഷയൊന്നുമില്ല അല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ പരമാവധി ഡിസെൻട്രലൈസ് ചെയ്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് എന്നാലും ഇപ്പം നമുക്ക് പർച്ചേസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പീക്ക് സമയത്ത് മാത്രമായിട്ടുള്ള പർച്ചേസ് എന്നുള്ള സാധനം പ്രായോഗികമായി നടക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ആ സമയം മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ എനർജി സെക്യൂരിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഡ്രസ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് ചോദ്യങ്ങൾ കുറെ എന്താണ് വീണ്ടും ആതിരപ്പള്ളിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മള് ഒന്ന് കുറച്ച് അതിനെ കമന്റുകളായിട്ടും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അതിനകത്ത് കാതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉത്തരം പറയാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൺ ടൈം ആൻസർ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാനത് വളരെ പെട്ടെന്ന് വായിക്കാം ഒന്ന് ഷിജു പോളിന്റെ ഒരു കമന്റാണ് അതായത് ലോകത്തെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള അപൂർവം ലോ ലെവൽ റിപ്പയറിയൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് വാഴച്ചാൽ ആതിരപ്പള്ളി മേഖലയിലുള്ളത് അത് ഷിജുവിന്റെ ഒരു കമന്റ് ആണ് പിന്നെ നിരഞ്ജൻ പറയുന്നു പെരിങ്ങൽക്കൂത്തിൽ നിന്നും ഇടമാർ ഇടമലയാറിലേക്കുള്ള ഡൈവേഴ്ഷൻ ആതിരപ്പള്ളി പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി നിർത്തേണ്ടി വരും എന്നത് വസ്തുതയാണോ പിന്നെ സന്തോഷ് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് ആതിരപ്പള്ളിയുള്ള ഓരോ തുള്ളി വെള്ളത്തിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ഊറ്റി എടുത്തിട്ട് അതിനെ അനുവദിക്കില്ല അതൊരു കമന്റ് ആണ് പിന്നെ നിരഞ്ജൻ പിന്നെ വേറെയൊരു ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ആതിരപ്പള്ളി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളച്ചാട്ടം നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ളതാണ് അതേമാതിരി വേറൊരു സംഭവം എന്താണ് ഇൻകാൻഡസൻ ബൾബ് സി എഫ് എൽ മാറ്റി എൽ ഇ ഡി ആക്കിയാൽ ആതിരപ്പള്ളി വേണ്ട എന്ന് തോമസ് ഐസക്കിന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആതിരപ്പള്ളി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യം പിന്നെ ഈ ഡോക്ടർ ലത യുടെ പഠനങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് കുറച്ച് അവരുടെ അവരുടെ പഠനങ്ങളെയൊക്കെ പരിപൂർണമായിട്ടും തള്ളിക്കളിയാണോ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ ഇത് കൂടാതെ പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സ്മാർട്ട് മീറ്ററിംഗ് ഇതിലോട്ട് എപ്പോഴാണ് മാറുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു പരിധി വരെ ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഗെയിൽ പദ്ധതി അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു ഐ പി പി പദ്ധതി ബേസ് ലോഡിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചാൽ ഇടുക്കിയും ശബരിഗിരിയും പീക്ക് ലോഡിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലേ കൂടുതൽ നല്ല ഓപ്ഷൻ അത് ഒരു പോസിബിലിറ്റി ആണോ അതെനിക്ക് തന്നെ ഒരു കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് വേറെ എടുത്ത് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ അത് ഷിജു ആണ് ചോദിക്കുന്നത് വേറെ
ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം പിന്നെ ഈ എന്താണ് ഫാറ്റലിറ്റി റേറ്റ് കൂടുതലാണ് അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം പിന്നെ സ്മാർട്ട് മീറ്റർ എപ്പോഴത്തേക്ക് വരും എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അതായത് ഈ ഇൻകാൻഡസൻ ലാബ് സി എഫ് എൽ ആക്കി മാറ്റി ഇത് രണ്ടും എൽ ഇ ഡി ആക്കി മാറ്റിയാൽ അതിരപ്പള്ളി പദ്ധതി വേണ്ട എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണ് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ മറുപടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ബാക്കി കഥലായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഫ് ബിയിൽ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ പോയിട്ട് മറുപടി ഇടാം സുരേഷ് ഇതിനകത്ത് അതിരപ്പള്ളിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പം ഇപ്പം നിരഞ്ജൻ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അത് എസ് പി രവി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അതായത് എടമലയാറിലേക്ക് പെരുങ്ങക്കൂത്ത് നമ്മൾ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന വെള്ളം അതിരപ്പള്ളി പദ്ധതി വരുന്നതോടുകൂടി ഇല്ലാണ്ടാവും ഇത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് കാരണം അതിരപ്പള്ളി പദ്ധതിന്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു ഡാമാണ് പെരുങ്ങക്കൂത്ത് ഡാം ആ ഡാമിൽ സ്പില്ല് വരുമ്പോൾ സ്പില് ലെവലിന് മുകളിലാണ് വാച്ചി മരം എന്ന് പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന അവിടെ വേറെ തണലൊന്നും വെച്ചതൊന്നും അല്ല അവിടെ മണ്ണ് തൽക്കാലം ഇളക്കിയിട്ട് അവിടെ പൈപ്പ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പൈപ്പ് ഇട്ട് ആ പൈപ്പ് കൂടി വെള്ളം അപ്പുറത്ത് ഇടമലയാറിലേക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുന്നിന്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറാണ് കുരുങ്ങിക്കൂത്തും അപ്പുറത്താണ് ഇടമലയാറ് ഇവിടെ സ്പില്ല് ചെയ്യുന്ന ലെവലിന്റെയും മുകളിൽ പാച്ചി മരത്തിൽ കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്നുണ്ട് വെള്ളം നിറഞ്ഞ് സ്പില്ല് ചെയ്ത് ഇടമല എന്താ പറയാ പെരുങ്ങക്കൂത്ത് ഡാമിൽ നിന്ന് വെള്ളം സ്പില്ല് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്താണ് വാച്ചി മരത്ത് കൂടി അപ്പുറത്ത് ഇടമലയാറിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് ഇനിയും മഴക്കാലത്ത് സ്പില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൂടെ പോകും ഈ സ്പില്ല് ചെയ്യുന്ന വെള്ളം നേരെ മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് തീരെ പോകാണ്ട് ആ വാച്ചി മരം ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ല വാച്ചി മരം വെറും എന്താ പറയാ പൈപ്പ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പൈപ്പിന് അടപ്പൊന്നുമില്ല ഗേറ്റ് ഒന്നുമില്ല അവിടെ എന്താ പറയാ സ്പില്ല് ഇന്ന് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ കഴിയേയില്ല ആ സ്പില്ലിങ്ങിന്റെ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് വെച്ചിട്ടല്ല അതിരപ്പള്ളി പദ്ധതിയിലെ വൈദ്യുതിന്റെ കണക്കും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാവും ഇതെന്താ സംഭവം ഇപ്പം പെരുങ്ങക്കൂത്ത് കൂടി വരുന്ന വെള്ളം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഏതോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കി ഒരു പുതിയ തണൽ ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പുറത്ത് കൂടി ഇടമലയാറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള ധാരണ ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്നത് വേറെ ചിലർക്ക് പറയുന്ന കേൾക്കാറുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഈ വാച്ചി മരത്ത് കൂടി പോകുന്ന ഈ തണൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു എന്താ പമ്പിഡ് സ്റ്റോറേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചോദിച്ചുകൂടെ ഇത് മുകളിൽ കൂടി വെറുതെ വെള്ളം ഒലിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അത് അങ്ങനെ പമ്പിഡ് സ്റ്റോറേജ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ എങ്ങനെ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അമ്പത്തിനാല് ഹെക്ടർ ഭൂമി ഈ പറയുന്ന ഇടമലയാറിന്റെ മുകളിലുള്ള റിസർവ് ഫോറസ്റ്റ് എടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന അവിടെ ഒരു പമ്പിഡ് സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ പമ്പിഡ് സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആ അവിടെയുള്ള സംവിധാനം അവിടെ പവർ ഹൗസും അവിടെ പമ്പിംഗ് അവിടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇടമലയാറിൽ നിന്ന് പെരിങ്ങക്കൂത്തിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ അതിനു വേണ്ടി മാത്രം ഏതാ സമ്പത്നാല് ഹെക്ടർ ഭൂമി വേണം അത് അത് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ആ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഈ അതിരപ്പള്ളി ഫോറസ്റ്റ് പോലെ അല്ല കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഫോറസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഫോറസ്റ്റ് മുറിക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പമ്പ് സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇപ്പുറത്ത് അതിരപ്പള്ളി പദ്ധതിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഫോറസ്റ്റ് മുറിക്കുന്നത് മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ എന്ന നിലയ്ക്കൊക്കെയാണ് ആളുകൾ ഇതിനെ കാണുന്നത് പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഇത് ഒരു കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ വസ്തുതകളുടെ മുകളിലുള്ള ചർച്ചകളല്ല പലപ്പോഴും നടക്കുന്നത് വസ്തുതകൾക്ക് വസ്തുതകളെ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ വളച്ചൊടിക്കുന്ന ചർച്ചകളാണ് നടക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ അതിരപ്പള്ളി പറ്റി ഞാൻ കൂടുതലായി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പോകുന്നില്ല ആ കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് എന്താ പറയാ വീണ്ടും അവസരങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ബേസ് ലോഡ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവിടെയും പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തർമ്മ സ്റ്റേഷൻ
എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഈ പറയുന്ന പൈപ്പ് ലൈൻ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം വ്യാപം എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ആ സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷൻസ് വലിയ സ്റ്റേഷൻസ് അല്ല ചെറിയ ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷൻസ് ഈ റൂട്ടിലെമ്പാടും ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെറിയ സു സ്റ്റേഷൻ പോലെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അവിടെയുള്ള പീക്ക് ലോഡ് മാനേജ്മെന്റിന് സഹായിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയും ബേസ് ലോഡിനല്ല പീക്ക് ലോഡിന് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇത് വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം ഇത്ര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പീക്ക് സമയത്തേക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ഗ്യാസ് കരാറിന് ഈ ഗെയിൽ തയ്യാറാവുകയും കൂടി വേണം ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഗെയിലിന്റെ ഒരു കമേഴ്സ്യൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അങ്ങനെ തയ്യാറാവുന്ന ഒരു സമീപനമല്ല എന്നാൽ അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒക്കെ സമീപനത്തിനകത്ത് മാറ്റം വരുന്നത് ഗ്യാസിന്റെ കോസ്റ്റും ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് ഉണ്ടല്ലോ കെ ജി ബി എസിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഗ്യാസും പുറത്തുനിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസും ബണ്ടിൽ ചെയ്ത് യൂണിഫൈഡ് പ്രൈസിലേക്ക് പോവുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചില നയപരമായ തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് പൈബിളാക്കിയാൽ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധ്യതയുണ്ട് സാധ്യതയുണ്ട് തീരെ തള്ളിക്കളയേണ്ട ഒരു സാധ്യതയല്ല അത് അത് കേരളത്തിന്റെ പീക്ക് ലോഡ് കാരണം ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷൻസിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ ഹൈഡൽ സ്റ്റേഷൻ പോലെ തന്നെ പീക്ക് ലോഡ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എളുപ്പത്തിൽ ഓൺ ആക്കുകയും ഓഫ് ആക്കുകയും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സ്റ്റേഷനാണ് ആ നിലയ്ക്ക് ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഒരു സാധ്യത കേരളത്തിലുണ്ട് ആ സാധ്യത ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഗ്യാസ് പോളിസി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഗ്യാസ് പോളിസിയിൽ കാതലായ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ കാതലായ മാറ്റം വരുത്തുകയും നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവായി ഗ്യാസ് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അത് സാധ്യത തന്നെയാണ് അത് അത് ഫലപ്രദമായി പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ അതൊരു വലിയ സ്റ്റേഷൻ ആണോ അല്ല ചെറിയ കുറെ സ്റ്റേഷൻസ് ആണോ കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷൻസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എക്കണോമി സ്കെയിലിന്റെ അത് ചില വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ചെറുതാകുന്നതിനനുസരിച്ച് കോസ്റ്റ് കൂടുക എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇപ്പം ഹൈഡ്രോ സ്റ്റേഷൻ വലിയ ഹൈഡ്രോ സ്റ്റേഷന്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പെർമഗാവട്ട് കോസ്റ്റ് ചെറിയ ഹൈഡ്രോ സ്റ്റേഷന്റെ പെർമഗാവട്ട് കോസ്റ്റ് എടുത്താൽ ചെറിയ സ്റ്റേഷൻസിന് വലിയ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് പെർമഗാവട്ട് കോസ്റ്റ് വലിയ സ്റ്റേഷനെ സംബന്ധിച്ച് കുറവാണ് അതുപോലെയല്ല ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷന്റെ പെർമഗാവട്ട് കോസ്റ്റ് എക്കണോമി സ്കെയിലിൽ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ചെറിയ സ്റ്റേഷനും വലിയ സ്റ്റേഷനും ഒക്കെ പെർമഗാവട്ട് കോസ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ സ്റ്റേഷനുകളുടെ ഒരു നിര ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ സാധ്യത കേരളത്തിൽ ഉണ്ട് അതൊരു സാധ്യതയായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് പിന്നെ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് അതായത് ഫാറ്റാലിറ്റി റേറ്റ് ഫാറ്റാലിറ്റി റേറ്റ് അവിടെ വൈദ്യുതി ലൈനുകളുടെ അപകടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇപ്പം പണിയെടുക്കുന്ന ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന്റെ എണ്ണത്തിന് നമുക്ക് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പൊതുജനങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന്റെ എണ്ണത്തിൽ അങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ വൈദ്യുതി ശൃംഖല കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് വൈദ്യുതി ശൃംഖലയിൽ വലിയ വ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാ പ്രദേശത്തും വൈദ്യുതി എത്തിയുണ്ട് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലവും കൂടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് നമ്മുടെ വെജിറ്റേഷൻ വല്ലാത്ത വെജിറ്റേഷൻ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും തെങ്ങ് വീണിട്ടും തെങ്ങിന്റെ മടല് വീണിട്ടും ഒക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ലൈൻ പൊട്ടി വീഴുന്നു പൊട്ടി വീഴുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് ഫ്യൂസ് പോകുന്നില്ല ഈ പറയുന്ന ഫ്യൂസ് മാൽ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു ലൈൻ തട്ടി ആൾ മരിക്കുന്നു ഏതായാലും അക്കാര്യത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ഇ സേഫ് എന്ന് പറയുന്ന കെ എസ് ഇ ബി ഇപ്പൊ നടപ്പാക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സേഫ്റ്റി ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ദ്യുതിയും ഇ സേഫും തമ്മിൽ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ എവിടെയെങ്കിലും ഫോൾട്ട് വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓഫ് ആക്കി പോകാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള നവീകരണ എന്താ പറയാ ആധുനികവൽക്കരണം ഒരു വശത്ത് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ എവിടെയൊക്കെ വണ്ണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയകളൊക്കെ കവേർഡ് കണ്ടക്ടറും അതുപോലെ തന്നെ എ ബി സി പോലെ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പൊട്ടി വീണ് അപകടം ഉണ്ടാകുന്ന സാധ്യതയും കുറയും ഏതായാലും അപകടം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടുന്ന ചില ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അക്കാര്യത്തിന് അത് വേണ്ടത്ര മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് ഇനിയും നല്ല ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവേണ്ട മേഖലയാണ് ഇത് കേരളത്തില്
പിന്നെ റിപ്പയറിൻ ഫോറസ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോറസ്റ്റ് മേഖലയല്ലേ എന്നീ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കൂടി ഒന്ന് എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഈ പുതിയതായിട്ടുള്ള ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെ പറ്റി എനിക്ക് ഒന്നും നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അതേമാതിരി വെള്ളച്ചാട്ടം നിന്ന് പോകുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ബാക്കി ഫിനാൻഷ്യൽ വയലബിലിറ്റി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഓൾറെഡി സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുത്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം എന്നാൽ അതിനകത്ത് പബ്ലിക് ഹിയറിങ്ങിന് വന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അഭിപ്രായം വെള്ളച്ചാട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടൂറിസം വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഡാം ടോപ്പ് ഹവർ ഹൗസ് എന്നുള്ളത് വിഭാവനം ചെയ്തത് അത് ഇപ്പോഴത്തെ വേനൽക്കാലത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എട്ട് മെഗാവാട്ടിന്റെ രണ്ട് മെഷീൻസ് ആണ് ആ വെള്ളച്ചാട്ടം നിലനിർത്തുന്നത് നന്നായി ഹെഡ് കുറയുന്ന സമയത്ത് എട്ട് മെഗാവാട്ടും ഹെഡ് പതിനാറ് മെഗാവാട്ടും ഹെഡ് കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ എട്ട് മെഗാവാട്ട് കാരണം ഹെഡ് കുറയുമ്പോൾ എട്ട് മെഗാവാട്ട് കുറയുമ്പോൾ എട്ട് മെഗാവാട്ട് തന്നെ നന്നായി വെള്ളം വേണം അപ്പം ഏറ്റവും ഹെഡ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പെരിങ്ങക്കൂത്ത് ഡാമിലെ ഹെഡ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എട്ട് മെഗാവാട്ട് ഉൽപാദനവും ഹെഡ് കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പതിനാറ് മെഗാവാട്ട് വരെയും ഉൽപാദനവും ഉള്ള വെള്ളമാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ ഇപ്പത്തെ മൂന്ന് ഇതുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് ആവശ്യമായ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും വെള്ളം പൊരിങ്ങൽക്കൂത്ത് ഡാം എന്ന് താഴെ എത്തി നമ്മുടെ അതിരപ്പള്ളി ഇപ്പം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാമിൽ നിന്ന് ആ ഡാമിന്റെ ഹെഡ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് അത്രയും വെള്ളം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നര മെഗാവാട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള വെള്ളമേ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡാം ടോപ്പ് ഹവർ ഹൗസ് അപ്പുറത്ത് പെരിങ്ങൽക്കൂത്തിലെ എട്ട് മെഗാവാട്ട് ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എട്ട് എട്ട് മുതൽ പതിനാറ് വരെ മെഗാവാട്ട് ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തുടർച്ചയായി ഇപ്പുറത്തെ ഡാം ടോപ്പ് ഹവർ ഹൗസ് ഒന്നര മെഗാവാട്ട് തുടർച്ചയായി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഡാം ടോപ്പ് ഹവർ ഹൗസ് ടു ഇന്റു വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് കേടായാൽ മറ്റത് എന്ന നിലയ്ക്കാണ് അങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം പൂർണ്ണ സമയം നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഈ പറയുന്ന അതിരപ്പള്ളി പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഡിസൈൻ ഇത് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമോ നിങ്ങൾക്ക് അതങ്ങ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് അതും കൂടി ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കില്ലേ എന്ന് തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് പീക്ക് ടൈമിൽ തന്നെയാണ് വൈദ്യുതി ആവശ്യമുള്ളത് എന്നാൽ ഞങ്ങൾ പകൽ സമയത്ത് പെരിങ്ങൽക്കൂത്ത് ഡാമിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് എ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഫ്രം കെ എസ് ഇ ബി കെ എസ് ഇ ബിയുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടം അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഉപജീവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു അല്ലാതെയും നിലനിൽക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് പെരിങ്ങൽക്കൂത്ത് തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തുടർച്ചയായി അല്ലെങ്കിൽ അതിരപ്പള്ളിയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കും രണ്ടാമത്തെ അവിടുത്തെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഈ സമ്മർജൻസ് ഏരിയയിൽ ഒരൊറ്റ ആദിവാസി വീട് പോലും ഇല്ല ഇപ്പൊ പുകലപ്പാറയാണ് ഒരു ഹാബിറ്റേഷൻ ഉള്ളത് ആ പുകലപ്പാറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൊരിങ്ങക്കൂത്ത് പവർ ഹൗസിന്റെ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡാം കെട്ടുന്നതിന് താഴെ ഭാഗത്ത് അതിനെ അതിനെ താഴെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ താഴെ ആയിട്ട് വേറെ ഒരു ആദിവാസി കുടിയുണ്ട് ഇത് രണ്ടാണ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ആദിവാസി കുടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ വീട് പോലും സമ്മർജൻസ് ഏരിയയിൽ നിലവിൽ ഇല്ല എന്ന് മാത്രല്ല ആ പ്രദേശത്തുള്ള മുഴുവൻ ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓൾറെഡി കെ എസ് ഇ ബി ഈ പറയുന്ന ഇപ്പൊ ഒന്നല്ല തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ തന്നെ കെ എസ് ഇ ബി ഡിസ്ട്രിക്ട് ആൾക്കാർക്ക് പണം കെട്ടിവെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ പറയുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല പ്രദേശത്ത് ഒരു വികസന പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അതിന്റെ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന നിലയ്ക്ക് ആദിവാസി സമൂഹത്തിന് എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ അവിടെ ആശുപത്രി മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പണം കെ എസ് ഇ ബി ഓൾറെഡി കെട്ടിവെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആദിവാസി ജനവിഭാഗത്തിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡിസ്പേഴ്സ്മെന്റിന്റെ
റിവർ വാലി എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് അംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന വിവിധ ശാസ്ത്ര ശാഖകളിൽ എക്സ്പേർട്ടുകളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അടങ്ങുന്ന കമ്മിറ്റി അത് സ്ഥിരം കമ്മിറ്റി അല്ല ആ കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങൾ ഈ കാലങ്ങളിൽ ഓരോ സമയത്തും മാറിക്കൊണ്ടിരുന്ന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളാണ് അവർ പരിശോധിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പം ജയറാം രമേശ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഈ പദ്ധതി സ്ഥലം വന്ന് കണ്ടു ആർ വിജി നമ്മുടെ ഇയാള് ടി കെ നായർ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ആ സ്ഥലം വന്ന് കാണുകയും പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന് എതിരായി വ്യക്തിപരമായി അദ്ദേഹത്തിന് ചില ബോധോദയം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന റിവർ വാലി എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റി ഈ സ്ഥാനം പരിശോധിച്ചാൽ കെ എസ് ഇ ബിക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും എന്നതുകൊണ്ട് ആ കമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിട്ട് ഒരു പുതിയ കമ്മിറ്റിയെ നിയമിച്ച് ആ കമ്മിറ്റിക്ക് റെഫർ ചെയ്തു ആ കമ്മിറ്റിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ വീണ്ടും കെ എസ് ഇ ബിക്ക് അനുമതി നൽകുന്നത് അതായത് നിരവധി തവണ വ്യവസ്ഥാപിതമായ മാർഗത്തിൽ എൻവയോൺമെന്റ് ക്ലിയറൻസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം കിട്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞമാരായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ പറയുന്നത് അവര് പറയുന്നത് മാത്രമേ ശാസ്ത്രമുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവർ പറയുന്ന ഒന്നും ശാസ്ത്രമല്ല അവർക്ക് മാത്രമേ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവൂ എന്നൊരു സമീപനം സ്വീകരിക്കുകയാണ് നിയമപരമായും വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകളെ അംഗീകരിക്കുന്ന സമീപനത്തിലേക്ക് വികസന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പോകാൻ കഴിയണം അങ്ങനെ പോകാതെ നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സമവായം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല കേരളത്തെ പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് സമവായം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ വികസനത്തിന്റെ കാര്യത്തിനകത്ത് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിനകത്ത് പരിസ്ഥിതിക്ക് അനുഗുണമായ വികസന പ്രവർത്തനം നടത്തണമെന്ന കാര്യത്തിനകത്ത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു വികസന പ്രവർത്തനം നടത്താൻ കഴിയുന്ന നിലയിൽ കാര്യങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേബിളിന് ചുറ്റും ഇരുന്ന് കൃത്യമായി വിശകലനം ചെയ്ത് അത് മൂന്നാമതൊരു കക്ഷിയുടെ വിധിക്ക് തയ്യാറാവണം അല്ലാതെ ഞാൻ അംഗീകരിച്ചാലേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ആ മൂന്നാമത് കക്ഷി നിയമപരമായ ഒരു എൻറ്റിറ്റി ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഒരു യോഗം നടത്തി തീരുമാനിക്കുക എന്നല്ല അങ്ങനെ നിയമപരമായ ഒരു എൻറ്റിറ്റി നടത്തുന്ന തീരുമാനത്തിന് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തണം എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാതരം വികസന പ്രവർത്തനത്തിലും അത്തരത്തിൽ സമീപത്തേക്ക് പോകണം വ്യവസ്ഥാപിത സംവിധാനങ്ങളെ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം സുരേഷിന് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് നന്ദി പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല നമ്മളെ ദർശനയുടെ തന്നെ ഒരു മെമ്പറാണ് അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഫുൾ റെക്കോർഡിംഗ് ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ എന്തായാലും ഇതിന്റെ റെക്കോർഡിംഗ് എപ്പം വേണമെങ്കിലും കാണാം അപ്പം പിന്നീട് ഇത് റെഫർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലും ഇത് കാണാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച്